একজন বিগিনার লেভেল কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের জন্য ক্যাম্পটিশিয়া ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যাম্পটিশিয়া ভিডিও এডিটিংয়ের সফটওয়্যারের এর ইন্টারফেসটা খুবই সহজ এবং খুব সহজে কিন্তু আপনি এখান থেকে ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন ক্যাম্পটিশের ভেতর সব কিছুই আছে আপনি যদি অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও এডিটিং করতে চান তাহলে কিন্তু এখান থেকে করতে পারবেন যদি আপনি বেসিক লেভেলের কোনো ভিডিও এডিট করতে চান তাহলে এখান থেকে খুব সহজে করতে পারবেন কেউ যদি দু ঘন্টার সময় ব্যয় করে এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করে তাহলে সে ভিডিও এডিটিংয়ে মোটামুটি এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারবে কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে আপনি ভিডিও এডিট করতে যান তাহলে আপনাকে এক মাস দু মাস অথবা ছ মাস পর্যন্ত আপনাকে এর উপর কাজ করতে হবে তারপর কিন্তু আপনি ভিডিও এডিট করতে পারবেন কিন্তু এই ক্যাম্পটিশিয়া দিয়ে যদি আপনি রেকর্ড করেন বা ক্যাম্পটিশিয়া যদি আপনি এডিট করেন তাহলে মাত্র দু ঘন্টা ধরে এই ভিডিওটি যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু ভিডিও এডিটে খুব এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশন যদি খুবই হাই লেভেলের হয়ে থাকে তাহলে আপনি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করতে পারেন আর আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশন যদি একেবারে লো লেভেল অথবা মিড লেভেলের হয়ে থাকে তাহলে এই ক্যাম্পটিশিয়া ব্যবহার করে কিন্তু আপনি ভিডিও এডিটিং করতে পারেন যাদের কম্পিউটারের র্যাম ষোলো জিবি আছে তারা কিন্তু প্রিমিয়ার প্রো ব্যবহার করে ভিডিও এডিটিং করতে পারেন কিন্তু সবার কম্পিউটার কিন্তু ষোলো জিবি র্যামের হয় না কারণ আমাদের অধিকাংশ যাদের কম্পিউটার তাদের মোটামুটি একটা মিড লেভেলে চার জিবি অথবা আট জিবি র্যাম ব্যবহার করে থাকি কিন্তু চার জিবি আট জিবি র্যামের কম্পিউটারের জন্য এই ক্যাম্পটিশিয়া ইজ দ্য বেস্ট আর আপনার কম্পিউটার যদি ষোলো জিবি র্যাম থাকে তাহলে প্রিমিয়ার প্রো ইজ দ্য বেস্ট আমার ইউটিউব চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিও আমি এই ক্যাম্পটিসি দিয়ে রেকর্ড করি এবং এই ক্যাম্পটিসি দিয়ে এডিট করি ক্যাম্পটিসিয়ার যে কয়টি ভার্সন আছে সবগুলোই মোটামুটি সেম নাইনটিন টোয়েন্টিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর যতগুলো ভার্সন আছে সবগুলোই মোটামুটি একই ইন্টারফেস পাবেন সেখানে দু একটি অপশান এক্সট্রা পেতে পারেন তাই এছাড়া আর কিছু না আমি ক্যাম্পটিসিয়ার দু এই ভার্সনের সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আপনাদের কাজগুলো দেখাবো কিন্তু আপনারা অন্য সবগুলো ভার্সনই কিন্তু এই সেম ফিচারগুলো পাবেন আপনারা যদি ভিডিও এডিটিংয়ে একবারে কিছুই না জেনে থাকেন তবু যদি এই ভিডিওটি আপনি ধৈর্য সহকারে দু ঘন্টা কন্টিনিউ করেন আপনারা ভিডিও এডিটিংয়ে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন আর যদি বিশ্বাস না হয় তবে অন্তত দু ঘন্টার সময় ব্যয় করে আপনার ভিডিওটি দেখতে পারেন একটি মুভি যদি আপনি দেখতে যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার তিন ঘন্টার সময় ব্যয় হয় কিন্তু সেখান থেকে আমাদের শেখার বেশি কিছুই থাকে না কিন্তু আমরা যদি মাত্র দু ঘন্টার সময় ব্যয় করে এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারব আশা করি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনারা প্রথমে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করে নেবেন ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও পাওয়া যায় যে কিভাবে ক্যাম্পটেশিয়া ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হয় আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে ইউটিউব দেখে এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন ক্যাম্পটেশিয়া সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবার পর আপনারা যারা উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করেন তারা এই যে সার্চ বার পাচ্ছেন এই সার্চ বারে এখানে আপনারা লিখবেন ক্যাম্পটেশিয়া ওকে সি এ এম লেখার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাম্পটেশিয়া দু হাজার উনিশ ওকে আমরা এইখানে ক্লিক করে কিন্তু আমরা ক্যাম্পটেশিয়া যে অ্যাপ্লিকেশনটি আছে এটা ওয়ান করতে পারি অথবা অন্য যারা ব্যবহার করছেন উইন্ডোজ সেভেন বা এইটে তাহলে আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন যে অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাবেন অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন টেক স্মিথ ওকে টেক স্মিথ টেক স্মিথের উপর ক্লিক করবার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি টেক স্মিথ ক্যাম্পটেশিয়া দু ওকে আমরা এটাই ক্লিক করব। এখন আমরা এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি রিসেন্ট অর্থাৎ আমি রিসেন্টলি যে ভিডিওগুলো রেকর্ড করছি বা এডিট করছি সেই রিসেন্ট ফাইলগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর আপনার এই রিসেন্ট ফাইলগুলো এখানে যদি দেখতে না পান তাহলে কিন্তু আপনার ওপেন প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্টে যে আপনার প্রজেক্টটি যেখানে রেকর্ড করেছেন সেইখান থেকে কিন্তু প্রজেক্টটি ওপেন করতে পারবেন আমি যদি এটা সিলেক্ট করে ওপেনে এই অপশানের উপর ক্লিক করি তাহলে আমার এই যে প্রজেক্টটি এখানে তৈরি করা আছে এই প্রজেক্টটি কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর এখানে আছে নিউ রেকর্ডিং আমি কিন্তু এখানে ওয়ালরেডি রেকর্ড করছি এই জন্য নিউ রেকর্ডিং আমরা এখানে ক্লিক করব না 
কারণ যেহেতু আমি রেকর্ড করছি তাহলে আমি যদি এখানে নিউ রেকর্ডিং এ ক্লিক করি তাহলে আমার এই রেকর্ডটা বন্ধ হয়ে যাবে ওকে এইজন্য আমি নিউ রেকর্ডে এখানে ক্লিক করব না তারপর এখানে আছে নিউ প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্ট আপনারা যদি কোনো নতুন প্রজেক্ট তৈরি করতে চান তাহলে এই নিউ প্রজেক্ট এখানে আপনারা ক্লিক করবেন টেক স্মিথ ক্যাম্পটেশিয়ার কিছু টিউটোরিয়াল আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন যদি আপনার নেট থাকে তবে আপনারা যদি কেউ ক্র্যাক করে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করেন তাহলে কোনোভাবেই আপনারা এখান থেকে এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন না তাহলে কিন্তু আপনার এই টেক স্মিথ ক্যাম্পটেশিয়ার যে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি ব্যবহার করছেন এই অ্যাপ্লিকেশনের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পারে যারা আপনারা ক্র্যাক করছেন আর যারা এটা টাকা দিয়ে পেড ভার্সন কিনে নিয়েছেন তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই আমরা এখন এখানে নিউ প্রজেক্ট আমরা নিউ প্রজেক্টের উপর একটা ক্লিক করব নিউ প্রজেক্টের উপর ক্লিক করবার পর আমরা এই যে ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছি এই ইন্টারফেসে চলে আসবে দু বলেন বিশ একুশ আপনি যেটাই ব্যবহার করেন না কেন সবগুলোই সেম আপনারা এরকম দেখতে পাবেন হালকা একটু পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ যে ভার্সন আছে সবগুলোই একই ফর্ম্যাটে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের মেইন উইন্ডোতে আসবার পর আমরা ডাইন পাশে দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্রস আমরা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটি বন্ধ হয়ে যাবে তারপর এখানে এটা আছে রিস্টোর রিস্টোর মানে এটা হচ্ছে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন এখানে এটা দেখেন একটু ছোট হয়ে গেল আবার যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন তাহলে এটা দেখেন ম্যাক্সিমাইজ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে রিস্টোর অর্থাৎ আপনি যদি ছোট করে দেখতে রাখতে চান তাহলে এটা ছোট করে ওপেন করে রাখতে পারেন আর যদি এটা বড় করে রাখতে চান তাহলে আপনি এটা বড় করেও রাখতে পারেন তারপর আছে মিনিমাইজ আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা দেখেন একবারে মিনিমাইজ হয়ে এখানে টাস্ক বারে চলে আসছে ওকে আবার এটাকে যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা কিন্তু আবার ম্যাক্সিমাইজ হয়ে গেছে তারপর এখানে আছে সাইন ইন যারা আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি ক্র্যাক করে ব্যবহার করছেন তারা কোনোভাবেই এই সাইন ইনের উপর ক্লিক করবেন না আর যারা আপনারা টাকা দিয়ে পেইড ভার্সন কিনে ব্যবহার করছেন তারা অবশ্যই এখানে সাইন ইনে ক্লিক করে সাইন ইন করে আপনার এখানে যা বলছে সেগুলো আপনারা করতে পারেন কিন্তু যদি ক্র্যাক করেন তাহলে কোনোভাবেই এই সাইন ইনের অপশানের উপর ক্লিক করবেন না তাহলে কিন্তু আপনি যে ফ্রিতে ব্যবহার করছেন ক্র্যাক করে সেটাও কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে তারপর এখানে আছে ডাউনলোড ডাউনলোডের বিষয়টা এবং শেয়ার ইন এই বিষয়টা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ঠিক আছে তারপর আমরা মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি টাইটেল বার টাইটেল বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেক স্মিথ ক্যাম্পটেশিয়া আনটাইটেল প্রজেক্ট আমরা এই প্রজেক্টটার কোনো নাম দেই নাই এই জন্য এখানে আনটাইটেল প্রজেক্ট এটা শো করছে আপনি যখন এটা সেভ করে কোনো একটি নাম দেবেন আপনার প্রজেক্টের নামটি কিন্তু এখানে শো করবে ঠিক আছে আমি এখানে কোনো নাম দেই নাই এই জন্য এটা আনটাইটেল প্রজেক্ট এটা দেখাচ্ছে তারপর এখানে দেখেন ফাইল এডিট মডিফাই ভিউ শেয়ার এবং হেল্প এখানে কিছু অপশান আছে ফাইলের ভেতর আপনি কিছু অপশান পাবেন তারপরে এডিট মডিফাই ভিউ শেয়ার এই যে বিষয়গুলো এই যে শেয়ারটা এই শেয়ারটা কিন্তু আপনি এই শেয়ারের ভেতর পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তারপরে ভিউ মডিফাই মডিফাইয়ের কাজটা কিন্তু আপনার এইখানে মডিফাইয়ের কাজটা পেয়ে যাবেন এডিট এডিটের কাজটা কিন্তু আপনারা এই এর ভিতরে পেয়ে যাবেন আপনার এর ভিতর যে অপশানগুলো আছে সেই অপশানগুলো কিন্তু আবার এইখানে দেওয়া আছে তারপর আবার এখানে মোর অপশান আছে মোর অপশানের ভিতর এখানে আরও কিছু অপশান পাবেন আমি প্রত্যেকটা অপশানই কিন্তু ডিটেলসে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর এখানে আরও কিছু অপশান আছে আমরা সবগুলোই আস্তে আস্তে দেখি আমরা এই যে ফাইল এডিট বা মডিফাই এর ভেতর যে অপশানগুলো আছে সেই অপশানগুলো কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাব ঠিক আছে সেই অপশানগুলো আমরা এখান থেকে করতে পারবো এখানে আছে কি মিডিয়া লাইব্রেরি অ্যানোটেশন ট্রানজেকশনস বিহেভিয়ার্স অ্যানিমেশন কার্সার এফেক্ট তারপর এখানে মোডের ভেতর যদি ক্লিক করি তাহলে ভয়েস ন্যারেশন অডিও এফেক্ট ভিজুয়াল এফেক্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি এবং ক্যাপশন এই অপশানগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে কাজগুলো করতে পারবেন আর এই কাজগুলো কিভাবে করতে হয় আমি প্রত্যেকটি কাজই এ টু জেড ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করব তারপর আপনার যদি নিচের দিকে চলে আসেন তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছেন টাইম লাইন অর্থাৎ আমার এখানে টাইমটা এখানে কিন্তু শো করবে আমি যখন এই ভিডিওটা রেকর্ড করব বা ভিডিও এডিট করব তখন এই টাইম লাইনে আমাদের টাইমটা দেখাবে এখান থেকে আমরা ভিডিও এডিট করে কাজগুলো করে নিতে পারবো এখানে আছে রিডু আনডু কাট কপি পেস্ট সবগুলো আমরা দেখতে দেখবো তারপর জুম ইন জুম আউট সবগুলো আমরা দেখব এইখানে যে টাইম লাইনটা দেখতে পাচ্ছি টাইম লাইনের এই যে অ্যারোটা আছে এই অ্যারোটা আমরা যেখানে নিয়ে যাব সেইখানে যে ছবি বা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা বা ছবিটা কিন্তু এইখানে শো করবে ঠিক আছে আমার এখানে কোনো ভিডিও বা ছবি কিছুই নেই সেজন্য আমাদের এখানে ব্ল্যাক হিসেবে দেখাচ্ছে আম
ছবি বা ভিডিও আনবার জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে এখানে দেখেন ইম্পোর্ট ইম্পোর্টের উপর আমরা ক্লিক যদি করি তাহলে কিন্তু আমরা ছবি বা ভিডিও অ্যাড করতে পারি অথবা আপনি যদি এই প্লাস আইকন আছে প্লাস আইকনের উপর যদি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আমরা ইম্পোর্ট মিডিয়া করতে পারি অথবা আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং আই এই দুইটা বাটন একসাথে প্রেস করেন তাহলে কিন্তু আপনার এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারবেন আমার যে লোকেশনে ভিডিও আছে আমি সেখান থেকে আমি একটি ভিডিও এখান থেকে ওপেন করব আমি এই যে ভিডিওটি আছে এই ভিডিওটি আমরা সিলেক্ট করলাম দেন আমরা ওপেন এই অপশানের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করবার পর এখানে যে ইম্পোর্ট নামে যে অপশানটা ছিল সেই অপশানটা কিন্তু এখানে আর আপনারা দেখতে পাবেন না এখন যদি দ্বিতীয় কোনো ফাইল এখানে ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন এই প্লাস আইকনের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করবার পর ইম্পোর্ট মিডিয়া আর ইম্পোর্ট ফ্রম গুগল ড্রাইভ আপনারা যদি ইম্পোর্ট মিডিয়া অর্থাৎ আপনার কম্পিউটার বা ডেস্কটপের থেকে যদি আপনি ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে ইম্পোর্ট মিডিয়া এখানে ক্লিক করবেন আর আপনি যদি ওয়ান লাইন অর্থাৎ গুগল ড্রাইভের থেকে ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে এখানে ইম্পোর্ট ফ্রম গুগল ড্রাইভ এই অপশানটাই ক্লিক করবেন তা আপনারা এই ইম্পোর্ট ফ্রম গুগল ড্রাইভ এই কাজটি করতে যাবেন না কারণ আপনারা অধিকাংশ হয়তো এই সফটওয়্যারটি ক্র্যাক করে ব্যবহার করছেন আর যখন ক্র্যাক করে ব্যবহার করবেন তখন এই ওয়ান লাইনে যখন প্রবেশ করবেন তখন কিন্তু এই সফটওয়্যারটির লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পারে এই জন্য আপনারা অবশ্যই এটাকে ডাউনলোড করে তারপরে ইম্পোর্ট মিডিয়া এখান থেকে আপনারা ইম্পোর্ট করবেন তারপর আমি এই যে একটা থামনেল আছে সেই থামনেলটা আমরা ইম্পোর্ট করব তাহলে এটা সিলেক্ট করলাম দেন তারপরে ওপেন এই অপশানের উপর ক্লিক করব তাহলে এটাও দেখেন আমাদের থামনেলটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আমরা চাইলে কিন্তু অডিও ইম্পোর্ট করতে পারবো আমি ইম্পোর্ট করবার আরও একটি পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখে দিই মনে করেন আমি এই যে ছবিটা আছে বা এই যে থামনেলটা আছে এই থামনেলটা আমি কি করব ইম্পোর্ট করব ওকে এইটা আমরা এখান থেকে ড্র্যাগ করে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করব ধরে এনে এখানে এনে যদি ছেড়ে দেই তাহলে কিন্তু এটা চলে আসবে অথবা আমি যদি এখানে এনে ছেড়ে দিই তাহলে কিন্তু এইখানে চলে আসছে ঠিক আছে আর আমরা এটা যদি আবার দেখাই আমরা এখা এটা যদি এখানে এনে ছেড়ে দেই তাহলে এটা কিন্তু এখানে আসবে সঙ্গে সঙ্গে এখানে আবার চলে যাবে আর আমরা যদি মিডিয়াতে রাখি তাহলে সেটা কিন্তু আপনার টাইম লাইনে আসবে না কিন্তু আমি যদি টাইম লাইনে রাখি তাহলে সেই ছবিটা কিন্তু সেই ছবি বা ফাইলটা কিন্তু আপনার অবশ্যই মিডিয়াতে চলে যাবে আমরা এই মিডিয়া থেকে কিভাবে আমরা টাইম লাইনে আনতে পারি সেই বিষয়টি একটু দেখি তাহলে আমরা এই ছবিটাকে আমরা এখান থেকে ড্র্যাগ করে এনে এখানে এনে ছেড়ে দিব তাহলে দেখেন আমাদের এই যে মিডিয়া থেকে কিন্তু আমাদের এই টাইম লাইনে এই ছবিটা আনতে পারলাম আর আমাদের এই যে রেখাটি এই রেখ এই কার্ডশটটি যেখানে থাকবে সেইখানে আমাদের যে ছবি ভিডিও বা অডিও থাকবে সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে শো করবে অডিওটা কিন্তু এখানে আপনার শো করবে না এখানে ভিডিও অথবা পিকচারই শো করবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্র্যাক ওয়ান এই ট্র্যাক ওয়ান অর্থাৎ আপনি এই ছবিটা যদি এই ট্র্যাকে রাখতে চান অর্থাৎ এই যে শাড়ি একটা শাড়ি তারপরে উপরে আর কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি এই শাড়িতে বা এই ছবির উপরে আরও কোনো একটা ছবি রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ট্র্যাক টু ট্র্যাক টু আমরা যদি এটাকে টেনে আমরা এখানে ছেড়ে দেই তাহলে দেখেন অটোমেটিক এটা ট্র্যাক টু হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা এই প্লাসের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটি একটি করে ট্র্যাক বৃদ্ধি পাচ্ছে ওকে দেখেন এখানে কয়টা ট্র্যাক আসছে চারটা ট্র্যাক আসছে তার উপরে কিন্তু আর কোনো ট্র্যাক নাই আমরা যদি আবারও প্লাসে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আর একটি ট্র্যাক চলে আসছে আমরা এইখানে এখান থেকে ধরে কিন্তু আমরা ট্র্যাকের উপর নিচে করতে পারি অথবা মাউসের স্ক্রল করেও কিন্তু আমরা উপরে বা নিচে যেতে পারি আমার এই যে এমপ্রি ট্র্যাক আছে এই এমপ্রি ট্র্যাকগুলো আমরা কিভাবে ডিলিট করতে পারি সেটাও একটু দেখি আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করবার পর রিমুভ ওয়াল এমপ্রি ট্র্যাক এটা যদি করি তাহলে আমাদের যতগুলো এমপ্রি ট্র্যাক আছে সবগুলো এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে আর যদি এখানে রিমুভ ট্র্যাক এই অপশানের উপর ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের ট্র্যাকটি শুধুমাত্র যে ট্র্যাকটি সিলেক্ট করা আছে শুধুমাত্র সেই ট্র্যাকটি রিমুভ হবে ওকে তাহলে দেখেন একটি ট্র্যাক রিমুভ হয়েছে এখন আমরা যদি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করবার পর রিমুভ ওয়াল এমপ্রি ট্র্যাক এখানে ক্লিক করি তাহলে যতগুলো এমপ্রি ট্র্যাক আছে সবগুলো কিন্তু এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেছে আর আমরা এটা যদি এই ট্র্যাকে না হয় তাহলে আমরা এটাকে ড্র্যাক করে আমরা নিচে চলে আসব তাহলে দেখেন এটা ট্র্যাক ওয়ানে কিন্তু আবার নিয়ে আসতে পারলাম এখানে আমাদের একটি পিকচারের জন্য পাঁচ সেকেন্ড করে টাইম এখানে শো করে ঠিক আছে তা আমরা এখানে কয়টা পিকচার ব্যবহার করছি দুইটা পিকচার ব্যবহার করছি দুইটা পিকচার ব্যবহার করবার জন্য এখানে
আমরা যদি দশ সেকেন্ড করে দেখাতে চাই তাহলে এই যে পিকচারটি আছে এই পিকচারটি আমরা ডাইনে আসব ডাইনে এসে মাউস রাখলে দেখেন দুই দিকে দুই এই দুইটা অ্যারো চিহ্ন আসছে ঠিক আছে তখন আমরা মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে এইটাকে কিন্তু টান দিতে পারবো দেখেন আমাদের স্টার্ট টাইম কত পাঁচ সেকেন্ডে আর ডিউরেশন কত দশ সেকেন্ড অর্থাৎ আমার এই যে ছবিটা এই ছবিটা কত সেকেন্ডের ডিউরেশন আছে দশ সেকেন্ড আমরা যদি এটা টান দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এগারো বারো তেরো চোদ্দ আমরা যদি পনেরো সেকেন্ডে রাখতে চাই তাহলে এইখানে এনে রেখে দিব তাহলে আমাদের এই যে ছবিটা আছে সেই ছবিটার ডিউরেশন কত হবে পনেরো সেকেন্ড এভাবে কিন্তু আমাদের কোনো ছবির ডিউরেশন কম বা বেশি করে দিতে পারি ওকে আমরা এই ছবিটা আমরা যদি এই ছবিটার ডিউরেশন বাড়াতে চাই তাহলে কিভাবে করব আমরা প্রথমে এই যে ছবিটা আছে এই ছবিটাকে ধরে লেফট বাটন ক্লিক করে আমরা এটাকে সরিয়ে আনব সরিয়ে আনবার পর এইটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের ইচ্ছা মতো টাইমটাকে বৃদ্ধি করতে পারি দেন আমরা এটাকে ধরে আবার এর সাথে এনে আটকে দিব তাহলে আমরা যদি এটাকে এখন প্লে করি তাহলে দেখেন আমাদের ভিডিওটা কিন্তু চলছে ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিনিট উঠছে কিন্তু আমাদের এখানে একটা পিকচার ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য আমরা বুঝতে পারছি না যে এটা ভিডিও নাকি একটা ছবি কিন্তু আমাদের এখানে দেখেন টাইমটা কিন্তু বাড়ছে আমরা এবার একটি ভিডিও আনব আমরা এবার দেখব যে কিভাবে একটি ভিডিও আমাদের এই টাইমলাইনে আনতে পারি আমাদের যে ভিডিওটা ছিল ভিডিওটা সিলেক্ট করলাম ফার্স্টে সিলেক্ট করার পর ড্রাক করে এখানে এনে টেনে ছেড়ে দিব ওকে টেনে ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিডিওর লেংথটা কিন্তু অনেক বড় ঠিক আছে দেখেন ভিডিওর লেংথটা অনেক বড় এখন এই যে বড় লেংথ আছে বড় লেংথে ভিডিও নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন আর যদি এই ভিডিওটাকে ছোট করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখে দিই আমরা প্রথমে যে দুটা পিকচার আছে পিকচার দুইটাকে আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম আমরা সিলেক্ট করবার পর যদি ব্যাক স্পেস প্রেস করি তাহলে কিন্তু এখান থেকে ডিলিট হয়ে যাবে অথবা যদি আমরা ডিলিট বাটন প্রেস করি তাহলেও কিন্তু এটা এখান থেকে ডিলিট হয়ে যাবে ওকে দেখেন এটা ডিলিট হয়ে এখান থেকে চলে গেছে আমরা এটাকে টেনে আমরা একেবারে লেফট নিয়ে আসবো লেফট আনবার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ভিডিওটায় ভিডিওটা কিন্তু আমাদের এই স্ক্রিনটায় ফিট করি নাই তাহলে এই ফিট করতে গেলে কি করব আমরা এইটাকে এখান থেকে ধরে টেনে এটা ফিট করে দিতে পারি ওকে আর এটা কিভাবে ফিট করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে বিস্তারিত দেখব এখন আমার এই যে ভিডিওটা ভিডিওটা আছে পাঁচ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড আমরা যদি এই ভিডিওটা এক মিনিট বা দুই মিনিট রাখতে চাই তাহলে সেই এক মিনিট বা দুই মিনিট পরে ভিডিওটাকে কিভাবে কাটতে হয় সেটা আমরা দেখব তার আগে আমরা একটা দেখব যে এই যে আমাদের ভিডিওটা দেখেন ভিডিওটা এই থেকে এত দূর পর্যন্ত আছে এখন এত দূরের ভেতর আমরা এটাকে টাইমলাইনটাকে জুম ইন বা জুম আউট করতে পারি দেখেন মাইনাসে ক্লিক করলে টাইমলাইনটা জুম আউট হয়ে গেছে জুম আউট হয়ে এটা কিন্তু আমাদের একেবারে এই যে টাইমলাইনের ভেতরে কিন্তু চলে আসছে আমাদের পুরো ভিডিওটা ঠিক আছে আমরা যদি আরও জুম আউট করি তাহলে দেখেন আরও ছোটো হয়ে যাচ্ছে আরও জুম আউট করতে পারবো ওকে এভাবে কিন্তু আপনার টাইমলাইনে যে ভিডিওর ডিউরেশন আছে সেই ডিউরেশনটাকে আপনারা ছোটো করে দেখতে পারেন আর আপনার যদি কোনো একটা জায়গায় জুম করার দরকার হয় তাহলে কিভাবে করবেন তাহলে আমরা যেখানে জুম করব সেখানে আমরা মাউস এনে দেখেন এইখানে আমরা ক্লিক করব টাইম লাইনের উপর ওকে তারপর আমরা এখানে প্লাসের উপর ক্লিক করব অথবা আমরা এটা ধরে টান দিতে পারি তাহলেও কিন্তু এখানে জুম ইন হয়েছে ওকে এখন মনে করেন যে আমার এই যে অংশটা আছে এইখান থেকে রেখে আমরা বাকিটা কেটে দিব এখন কত মিনিটে আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই মিনিট থেকে তিরিশ সেকেন্ড আমরা এটাকে দুই মিনিটে রাখব তাহলে আমরা টাইম লাইন ধরে বাইরে চলে যাব তার আগে একটু জুম আউট করে নেই তাহলে আমরা বাইরে চলে যাই ওকে আরও একটু জুম আউট করি এখন বাইরে চলে আসি এবার দুই মিনিট রাখব ওকে তাহলে আমরা এই যে দুই মিনিট আমরা এবার এখানে জুম করতে পারি জুম করবার পর এই যে দেখেন স্লিপড স্লিপ অর্থ কেটে ফেলা আপনারা যদি কিবোর্ড থেকে এস প্রেস করেন অথবা আপনারা এখানে ক্লিক করেন তাহলেও কিন্তু এটা স্লিপ হয়ে যাবে কিন্তু একটা জিনিস আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনার যদি কিবোর্ডে বাংলা করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই স্লিপটা হবে না এই জন্য আপনি অবশ্যই এটাকে ইংলিশ করে নেবেন আপনি লেখার সময় অনেক সময় বাংলা করে নেন অর্থাৎ অল্টার কন্ট্রোল ভি প্রেস করে আমরা ইউনিকোডে লেখবার জন্য বাংলা করে নেই কন্ট্রোল অল্টার কন্ট্রোল বি প্রেস করে আমরা লেখার জন্য বিজয় ক্লাসিকে করে নেই যদি বাংলায় কিবোর্ড করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এখানে সিলেক্ট হবে না এই আপনাকে অবশ্যই এটাকে ইংলিশ করে নিতে হবে ওকে 
যদি ইংলিশ না করা থাকে তাহলে কিন্তু সিলেক্ট হবে না আর বুঝবেন কিভাবে যে এটা বাংলা করা আছে না ইংলিশ করা আছে আপনারা এই যে অ্যারো সো হিডেন আইকন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করবার পর যদি বিজয় অ্যাপ্লিকেশন থাকে তাহলে এর উপর একটা রাইট বাটন ক্লিক করবেন করলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কৃষি আছে ইংলিশে আছে ওকে তাহলে কিন্তু এখন আমরা কন্ট্রোল এই শুধুমাত্র এস প্রেস করলে এখান থেকে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে কিন্তু যদি আপনার এটা ইউনিকোড বা বিজয় ক্লাসিকে থাকে তাহলে কিন্তু এটা এখান থেকে সিলেক্ট হবে না এবার আমরা এখানে এস প্রেস করব এস প্রেস করবার পূর্বে আর একটা জিনিস বলি যদি এটা সিলেক্ট করা অবস্থায় না থাকে তাহলে কিন্তু এটা আবার সিলেক্ট হবে না ওকে দেখেন আমরা যদি এখন সিলেক্টের আনহাইড অবস্থায় আছে তার মানে এখন কিন্তু আমরা এটাকে কাটতে পারবো না এটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন এটাকে ওয়ান হয়ে গেছে তার মানে এটাকে এখন কাটতে পারবো আমরা কিবোর্ড থেকে এস প্রেস করি তাহলে দেখেন এটা কেটে গেছে ঠিক আছে দেখেন এটা দুই খণ্ড হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এই খণ্ডটাকে বাদ দিতে চাই তাহলে এই খণ্ডটাকে সিলেক্ট করলাম তারপর কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করব তাহলে দেখেন চলে গেছে এবং এই ভিডিও ডিউরেশন কত হয়ে গেছে দুই মিনিট তাহলে আমরা এটাকে এই দিকে চলে আসলাম আর টাইম লাইনটাকে যদি আমরা জুম আউট করি তাহলে দেখেন আমাদের টাইম লাইনের ভিতর পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখন এইখানে এসে যদি আমরা প্লে করি তাহলে দেখেন এই ভিডিওটা কিন্তু এখন প্লে হচ্ছে ওকে দেখেন এই ভিডিওটা এখন প্লে হচ্ছে আমরা একটাকে এখন স্টপ করে দিলাম কিভাবে স্প্লিট করতে হয় সে বিষয়টি এখন আমরা দেখে ফেলেছি এখন মনে করেন যে আমরা কোনো একটি জায়গা থেকে কিছু অংশ কাট বা কপি করে অন্য কোথাও গিয়ে পেস্ট করব ঠিক আছে তাহলে আমরা কাট করব কত থেকে আমরা মনে করেন যে আমরা একটু জুম করি জুম করবার পর আমরা এইখান থেকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করবার পর এখানে স্প্লিট ওকে স্প্লিট অপশানে ক্লিক করলাম ক্লিক করবার পর ওখান থেকে আমরা মনে করেন এই পর্যন্ত ওকে এখানে এসে আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করবার পর আমরা কিবোর্ড থেকে এস অথবা এই স্লিপ আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করবার পর এই যে অংশটা আমাদের এটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা এখান থেকে কাট করতে পারি কপি করতে পারি এবং পেস্ট করতে পারি এটা হচ্ছে কাট বা এখান থেকে কিবোর্ড থেকে শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স কিবোর্ডের শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স যদি আপনার কন্ট্রোল এক্স প্রেস করেন তাহলে দেখেন এটা কাট হয়ে গেছে ওকে এখন কাট করে তো আমরা ফেলছি এটাকে আমরা মনে করেন যে এটা ভুল করে কাট হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করব এটাকে ফিরিয়ে আনবো কিভাবে ফিরিয়ে আনবো এইখানে দেখেন থেকে আনডু বা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড আমাদের কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল জেড এটা করলে কি হবে আনডু হবে ওকে তাহলে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলাম তাহলে দেখেন এটাকে কিন্তু এখানে চলে আসছে এখন এটা হচ্ছে রি ডু এটা যদি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চান তাহলে এই ডি ডু এখানে আবার ক্লিক করতে পারেন যদি আবার আগের অবস্থায় যাইতে চাই তাহলে দেখেন এখানে এই ডি ডু আন্ডু করবো ওকে এখন এইটাকে যদি আমরা এখান থেকে কপি করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল সি অথবা এখানে দেখেন না সরি ওটা পেস্ট এটা হচ্ছে কপি ঠিক আছে আমরা এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করবার পর আমরা এই যে কার্সরটি আছে টাইম লাইনের যে কার্সরটি আছে টাইম লাইনে কার্সরটি এনে এখানে যদি আমরা এই যে পেস্ট অথবা কন্ট্রোল ভি যদি প্রেস করি তাহলে কিন্তু এটা এখানে এসে পেস্ট হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজে কাট কপি পেস্ট আনডু রিডু এই কাজগুলো করতে পারি তারপর এখানে জুম ইন জুম আউট তাহলে আশা করি আপনাদের এই অংশটা খুবই ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপর এইখানে অ্যাড ট্র্যাক এগুলো কিভাবে ট্র্যাক অ্যাড করতে হয় সেই বিষয়টি আপনারা মোটামুটি ভালোভাবে শিখে গেছেন তাহলে টাইম লাইনের বেসিক যে ধারণাটা সেই ধারণাটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আপনারা কোনো একটি অংশ কেটে নিয়েছেন ঠিক আছে মনে করেন এই যে অংশটা আছে এই অংশটা আপনারা কি করছেন কেটে নিয়েছেন তাহলে এর উপর যদি আমরা মাউস রাখি তাহলে নেম এটার যে নাম আছে সেই নামটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর স্টার্ট টাইম স্টার্ট টাইম অর্থাৎ কত সেকেন্ড থেকে এটা শুরু হয়েছে এবং এর সময় কতটুকু সেটা দেখেছে তারপরে মিডিয়া টাইপ কোন টাইপের মিডিয়া সেটাও কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেখেন এটা ভিডিও এবং অডিও আছে ওকে তাহলে এরপর মাউস আনলে এটা অল্প কিছুক্ষণ সময় আপনার এই ইনফরমেশনটা এখানে শো করবে আপনার যে ফাইল আছে সেই ফাইলের প্রত্যেকটা অংশে কিন্তু আপনার ডিটেলসটা এখান থেকে দেখতে পারেন এখন আমরা শুধুমাত্র এই অংশটাকে রেখে দিচ্ছি এই অংশটা রেখে দিয়ে আমরা বাকি যে অংশটা ছিল সেই বাকি অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওকে তাহলে আমরা এখানে বাকি অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা অল্প কিছু অংশ নিয়ে আমরা কাজটা শিখব আর যদি অল্প কিছু অংশ নিয়ে কাজটা শিখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বড় জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখন আমরা ট্র্যাকটা এখানে আনলাম ট্র্যাকটা এখানে আনবার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
এই যে আমাদের ভিডিওটা সেই ভিডিওটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন এই যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি সেই ভিডিওটা কিন্তু ভিডিওর সাথে অডিও আছে আমরা যদি কোনো কারণে ভিডিও থেকে অডিওটা আলাদা করতে চাই তাহলে কিভাবে করব সেটা আমরা একটু দেখে নিই ভিডিও থেকে অডিও আলাদা করবার জন্য আমরা প্রথমে রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করবার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি অপশান সেপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও আমরা এই অপশান যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অডিও এবং ভিডিও এই দুইটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এই যে অডিও ট্যাকটি আছে অডিও ট্যাকটিকে ডিলিট করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ভিডিও থেকে অডিওটাকে আলাদা করে নিতে পারব এখন এই যে অডিও ট্যাকটা আছে এই অডিও ট্যাকে কিন্তু অডিও সিগনালটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনার মনে হয় যে অডিও সিগনালটি আপনার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না তাহলে একটি কাজ করবেন সেইটা হচ্ছে এই যে ট্যাকটা আছে ট্যাকটাকে আপনার বড় করে নেবেন দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার এই যে সিগনালটা সিগনালটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আর মনে করেন যে আপনার এই উপরের যে জায়গাটা আছে উপরের জায়গাটা আপনার কম হয়ে গেছে তাহলে আপনার এইখানে চলে আসবেন এখানে চলে আসলে দেখেন দুইটা তীর চিহ্ন আছে দুইটা তীর চিহ্ন ধরে টান দিবেন টান দিলে দেখেন উপরেরটা ছোটো হয়ে গেছে ওকে আমাদের ডিসপ্লেটা ছোটো হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের টাইম লাইনের জায়গাটা বড় হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের যদি কোনো সময় এডিট করবার দরকার হয় তাহলে আমরা টাইম লাইনটাকে বড় করে নিতে পারবো অথবা আমাদের যদি দরকার হয় তাহলে কিন্তু আমার ছোটো করে নিতে পারবো এখানে আবার মাউস রাখবো মাউস রেখে এইটাকে দেখেন আমরা এটাকে ছোট করে ফেলতে পারবো আবার এটাকে চাইলে এটাকে আমরা বড় করতে পারবো আপনার যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেভাবে করে নিতে পারবেন এই যে অডিও ট্র্যাকটি আছে অডিও ট্র্যাকে আপনার যদি এই সিগনালটা আপনার একটু কম মনে হয় অর্থাৎ আপনার ভলিউমটা যদি কম মনে হয় তাহলে এটাকে টেনে কিন্তু আপনার একইভাবে দেখেন বৃদ্ধি করতে পারবেন আবার যদি এটা বেশি মনে হয় তাহলে এটাকে কিন্তু এখান থেকে চাপাই কমাই দিতে পারবেন ঠিক আছে আমরা এখানে যখন এটাকে সিলেক্ট করছি তখন আমাদের এটাকে ধরে যখন সিলেক্ট করব তখন বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি এইটি টু পারসেন্ট অর্থাৎ আমাদের সাউন্ডটা এইটি টু পারসেন্ট আছে আমরা এটাকে হানড্রেড পারসেন্ট করতে পারি হানড্রেড পারসেন্ট করবার পরও যদি আমাদের সাউন্ডটা একটু কম মনে হয় তাহলে সেটাকে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি কিন্তু আপনি যদি অনেক বেশি বৃদ্ধি করেন তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা ফেটে যাবে দেখেন আমাদের উপরে যে দাগটা আছে এই দাগটা যদি আপনি ক্রস করে যায় তাহলে সিগনালটা কিন্তু কেটে যাবে আর যখন সিগনালটা কেটে যাবে তখন আপনার ভয়েসটা কী হবে ফেটে যাবে ওকে তাহলে আপনারা সিগনালটা এমনভাবে দেবেন যাতে এইটা দাগটা ক্রস না করে তাহলে কিন্তু আপনার সিগনালটা ফাটবে না এবং ভয়েসটা ভালো আসবে এখান থেকে আপনার গেইনটা বেশি বা কমাতে পারেন ঠিক আছে অথবা আপনি এইখান থেকে গেইনটা বাড়িয়ে দিতে পারেন অথবা কমিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনার যতটা গেইন দেওয়া দরকার সেই গেইনটা এখান থেকে দিবেন ওকে তারপরে অথবা আপনার এইখানে এসে এখানে আপনারা কিন্তু গেইনটা লিখে দিতে পারেন যেমন আমি এখানে যদি একশো বিশ লিখে দিই দেওয়ার পরে যদি আমরা ইন্টার বাটন প্রেস করি তাহলে এখানে গেইন কত হয়ে গেছে একশো বিশ এভাবে কিন্তু আপনার ভলিউমের যে গেইনটা আছে সেই গেইনটাকে বৃদ্ধি করে নিতে পারেন অথবা কমিয়ে নিতে পারেন যদি আপনার এই কার্বগুলো অনেক ছোটো হয়ে যায় তাহলে আপনার ধরে কার্বগুলোকে একটু বড় করে নিতে পারেন আবার যদি কার্বগুলো অনেক বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে সেই কার্বগুলোকে কি করবেন একটু মিনিমাইজ করে ছোটো করে রাখবেন যাতে করে আপনার এই লেভেলটা ক্রস না করে যায় এই লেভেলটা ক্রস করে যাওয়া মানে হচ্ছে আপনার সাউন্ডটা ফেটে যাবে এই যে ভিডিও ফাইলটা আছে ভিডিও ফাইলের উপর যদি আমরা ক্লিক করি সেই ভিডিও ফাইলের উপর বেস করে এখানে কিছু প্রপার্টিস শো করবে দেখেন এখানে স্কেল স্কেল কত আছে হানড্রেড পারসেন্ট আমরা যদি এটাকে কমিয়ে দিই তাহলে আমাদের এই যে ডিসপ্লের ভেতর যে ভিডিওটি আছে ভিডিওটা কিন্তু এখানে কি হচ্ছে ছোট হয়ে গেছে ওকে যদি আরও কমিয়ে দিই তাহলে দেখেন এই ভিডিওটা ছোটো হয়ে গেছে আমরা সর্বনিম্ন এক পার্সেন্ট করতে পারছি ঠিক আছে আমরা চাইলে এটাকে কিন্তু জুম করতে পারি এভাবে জুম করে আমরা সর্বোচ্চ পাঁচশো পর্যন্ত জুম করতে পারি ওকে পাঁচশো পর্যন্ত জুম করলে দেখেন এখানে অল্প কিছু লেখা শুধুমাত্র শো করছে এবং আমরা এটাকে বেশিও করব না এটা ছোটও করব না কিন্তু অনেক সময় এটা আমাদের ছোট বা বড় করবার দরকার হয়ে পড়ে আর যদি ছোট বা বড় করবার পর মনে করেন যে এটা আমাদের ভুল হয়েছে তাহলে যে কাজটা করবেন এইখানে দেখেন একটা অ্যারো চিহ্ন আছে ওকে এর উপর ক্লিক করবেন তাহলে দেখেন এটাকে রিসেট হয়ে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে তারপর এখানে আছে অপাসিটি অপাসিটি মানে স্বচ্ছতা এটাকে কি আপনি ফুললি স্বচ্ছভাবে দেখাতে চান নাকি আপনি এটাকে ঝাপসা করে দিতে চান অথবা কালো করে দিতে চান ঠিক আছে আমরা অপাসিটি যখন কমিয়ে দিচ্ছি তখন দেখেন এখন একটা পুরো টোটালি কালো হয়ে গেছে ঠিক আছে এই অপাসিটি যদি আবার বাড়িয়ে হানড্রেড পার্সেন্ট করে দেয় তাহলে কিন্তু আমরা এটা খুব স্বচ্ছভাবে দেখতে পারবো আপনার ভিডিওর উপর বেস করে এই অপ
তারপর আছে দেখেন রোটেশন রোটেশন মানে হচ্ছে এই যে ভিডিওটা কি এমন আছে ভার্টিক্যালি আছে আমরা যদি এটাকে হরিজন্টাল করে দিতে চাই তাহলে এই যে জেড আছে জেডটাকে আমরা কি করে দিব 90 করে দিব 90 করে দেওয়ার পর একটা ইন্টার বাটন প্রেস করব তাহলে দেখেন এটাকে হরিজন্টাল হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা যদি একটু ছোট করি ঠিক আছে এটাকে ছোট করলাম ছোট করে আমরা এটাকে মাসকানে করে দিলাম তাহলে আমাদের মোবাইল স্ক্রিন যেমন হয় ঠিক তেমনই কিন্তু এখানে হয়ে গেছে ঠিক আছে আপনার মনে হচ্ছে যে আমার এই জিনিসটা করা ঠিক হয়নি তাহলে কি করবেন এইখানে দেখেন এটাকে রিসেট একটা অপশান আছে ঠিক আছে আপনার রিসেট ক্লিক করবেন তাহলে এটা দেখেন এই রিসেট হয়ে গেছে ওকে এইখানে দেখেন স্কেলটা আবার কমে গেছে স্কেলটা কমে কত হয়েছে ফিফটি সিক্স আমরা এটাকে আবার রিসেট করে দেব তাহলে দেখেন আমাদের জায়গায় চলে আসছে ওকে তারপরে পজিশন এক্স ওয়াই অর্থাৎ এক্স ওকে আপনার কতটা এক্স ওক্ষ থেকে কতটা উপরে দিতে চান সেটা আপনারা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন আমরা যদি চল্লিশ দিয়ে এন্টার করি তাহলে দেখেন এক্স ওক্ষ বরাবর এদিকে কত চল্লিশ পিকজেল কমে গেছে ঠিক আছে আবার ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি আপনি কিছুটা কমিয়ে রাখতে চান মনে করেন এখানে আমরা একশো দিয়ে দিলাম তাহলে দেখেন এটা উপরে চলে গেছে ঠিক আছে এটা আমাদের করার দরকার নাই যদি আপনার কখনো দরকার হয় তাহলে আপনার এই কাজটি করতে পারবেন আমি এখান থেকে রিসেট করে দিলাম দিয়ে পুনরায় যেমন ছিল তেমনি করে দিলাম ওকে এখানে যে অডিও ট্র্যাকটি আছে আপনি যদি এই অডিওটি না রাখতে চান তাহলে অডিওটা ডিলিট করে দিতে পারবেন কীভাবে ডিলিট করবেন এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করবার পর আপনার কিবোর্ড থেকে ডিলিট বাটন প্রেস করবেন অথবা ব্যাক স্পেস এই দুইটা যে কোনো একটি বাটন প্রেস করবার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন আপনার অডিওটা কিন্তু এখান থেকে ডিলিট হয়ে গেছে এখন শুধু আপনার এই ভিডিওটি আছে এখন এই ভিডিওটির উপর যদি আপনি কোনো অডিও অ্যাড করতে চান তাহলে সেই অডিও কিন্তু অ্যাড করতে পারেন এখানে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সে ভিডিওটি এখানে কত সেকেন্ড বারো সেকেন্ড কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে না এই ভিডিওটি আপনার বারো সেকেন্ড না বিশ সেকেন্ড করা দরকার কিন্তু এই বারো সেকেন্ডের ভিডিওটিকে আপনি কিভাবে টেনে বিশ সেকেন্ড করতে পারবেন সেই বিষয়টি আমরা একটু দেখি আমরা একটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করবার পর রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করবার পর অ্যাড ক্লিপ স্পিড ওকে তাহলে দেখেন এখানে ক্লিপ স্পিড এখানে ওয়ান এক্স আছে ঠিক আছে আমরা এটাকে যদি টান দেই টান দিলে দেখেন ওয়ান এক্স এটা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ এই ভিডিওটি কিন্তু কী হবে এখন স্লো হয়ে যাবে ভিডিওটি স্লো হয়ে যাবে এবং আপনার এটা টাইমটা কী হবে বেড়ে যাবে তাহলে এখন এইটা কত বারো মিনিট বারো সেকেন্ডের যে ভিডিওটি ছিল সেই বারো সেকেন্ডের ভিডিওটিকে আমরা বিশ সেকেন্ডে দেখাতে পারবো অর্থাৎ বারো সেকেন্ডের ভিডিওকে যদি আপনি বিশ সেকেন্ডে দেখান তাহলে কিন্তু ভিডিওটি অনেক স্লো হয়ে যাবে আবার যদি এই ভিডিওটিকে ফাস্ট দেখাতে চান তাহলে এটাকে কি করব আমাদের বারো সেকেন্ড ছিল আমরা আরও কমে দিলাম কমে দিলে দেখেন এখানে স্পিড কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমাদের যে ভিডিওটা যেমন স্পিডে যাওয়ার কথা তার থেকে কত গুণ যাবে তার থেকে দেড় গুণ বেশি স্পিডে কিন্তু ভিডিওটা পেলে হবে আমাদের অনেক সময় দেখি যে কোনো জায়গায় মুভিতে বা অনেক নাটকে আমরা দেখি যে আমাদের ভিডিওটা অনেক ফাস্ট পেলে হচ্ছে আবার কোথাও অনেক ভিডিওটা অনেক স্লো করে পেলে করছে সেই কাজটা কীভাবে করে সেই কাজটা এইখান থেকে এভাবে করতে পারি ওকে তাহলে আমরা এই জিনিসটাও এখান থেকে শিখে নিলাম তারপরে আমরা এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করব তারপরে রিমুভ ক্লিপ স্পিড আমরা এটাকে রিমুভ করে দিব তাহলে কিন্তু আমাদের পূর্বের যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে আসবে তাহলে এভাবে কিন্তু আপনারা এই স্পিডটা বাড়াতে পারেন বা কমাতে পারেন অথবা আপনার এই যে স্পিডটাকে রিমুভ করে দিতে পারেন তারপর এখানে যে অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলো আমরা এখন শিখবো না একটু পরে শিখব ওকে আপনারা এখানে যে কার্চারটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে টাইম লাইনের যে কার্চারটা দেখতে পাচ্ছেন এই কার্চারের একটি কাজ আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাই মনে করেন আমরা এইখান থেকে এই পর্যন্ত কিছু অংশ আমরা কথা বলতে বলতে ভুল বলে ফেলছি ঠিক আছে এখন এটাকে আমরা কি করব। কাট করে ফেলব তাহলে কাটটা কীভাবে করতে পারি সেটা আমরা একটু এই টাইম লাইনের মাধ্যমে দেখাবো ঠিক আছে টাইম লাইনে যে কার্চার আছে এই টাইম লাইনে কার্চার ব্যবহার করে কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখব আমরা এটাকে আমি প্রথমে একটু জুম করে নেব কন্ট্রোল এবং আমরা প্রথমে এটাকে জুম করে নেব কন্ট্রোল বাটন প্রেস করব এবং মাউসের হুইলটাকে যদি আমরা ঘোরাই তাহলে কিন্তু দেখেন এটা জুম হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে জুম করে নিলাম জুম করে নেওয়ার পর মনে করেন আমরা এইখান থেকে এই পর্যন্ত কাটবো তাহলে আমরা এইটাকে ধরে প্রথমে এইখানে নিয়ে আসবো ওকে আনবার পর এই পাশে লাল একটা ইয়ে আছে আমরা এটা ধরে কোন পর্যন্ত আনবো যে পর্যন্ত আমরা কাট করে ফেলতে চাই বা আমরা ডিলিট করতে চাই দেখেন আমরা এই পর্যন্ত কি হয়েছে সিলেক্ট হয়েছে এখন এই যে এটা আছে এটা ধরে আপনি এখানে শুনে নিতে পারবেন যে আপনার এইখান থেকে এইটুকুর ভেতরে কি অডিও ছিল ওকে আপনারা যদি এটুকু ডিলিট করতে চান তাহলে আপনার কিবোর্ড থেকে ডিলিট বাটন প্রেস করবেন তাহলে এখানে ডিলিট হয়ে গেল
अथवा कंट्रोल एक्स अर्थात कीबोर्ड थे जो कंट्रोल एक्स प्रेस करी तो क्योंकि काट है हमें एखान कीबोर्ड थे कंट्रोल एक्स प्रेस कर लम कंट्रोल एक्स प्रेस करार साथ साथ देखते पासी भिडियोटी से भिडियोटी एखान केटे गेसे ओके ये क्योंकि एकसाथे जोड़ा अवस्था आखें ये क्योंकि एकसाथे जुड़े गे क्यों आप जो डिलीट करी डिलीट कर लेपे एक सेपारेट अंश हो जाए एपे एक सेपारेट अंश हो जाए क्यों जदि काट करी काट कर ले जला लागान अवस्था थके ठीक है तेल कख काट करबें कख डिलीट करबें से आपनर इच्छा अनुजाई एन मन करें ये जो साउंड आई साउंड अनेक बसी साउंड आब अंशा के मिउट कर दीब क्यों मिउट करते देखी तेल प्रथम यान पर्त सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट कर लेवार पर हमें चाहले अंशा के मिउट कर दीते क्यों करबरा प्रथम एट ऑडियोटार सिलेक्ट कर लिलेक्ट करार पर रट बाटन क्लिक कर लम रट बाटन क्लिक करार पर देखें सैलेंस ऑडिओ ओके ये जो क्लिक करी तेलने जो अडियो से अडियो कि हे सैलेंस हो गए ठीक है आप कथा बोलार समय जो कथा बोलार समय अनेक भूल है से भूलगुल्क के करते हैं एभवे सैलेंस करते हैं अथवा से खानकार भिडियो कि काट कर फलते हैं तेल क्योंकि एभवे को जगार ऑडियो के सैलेंस कर दीते लाल अंशा आज लाल अंशा एने एर जुड़े दीब तेल देखें ये टोटाली कोडियो नहीं क्षेत्र और एक भाव करते जमन जख ऑडियोर ऊपर एखे एक डबल क्लिक करब डबल क्लिक कर लेकिन देखें एक डट हो ओके तपर यहीखान पर्यत ऑडियो सैलेंट करब तेल ये आर एक डबल क्लिक कर लबल क्लिक कर लेने कि अंशा सिलेक्ट हलो ओके तपर आप चाहले एटे टेने छोटो करते टे छोटो कर लेकिन एखे ए सैड थे ए सैड थे और नीचू हो जाए ठीक है ये चाहना शुद्ध ये अंशा के चैलेंट करते चाहिए एखे आबार एक डबल क्लिक करब एखे आबार एक डबल क्लिक करब तो देखें एखे डबल वृत्त आसते एखे डबल वृत्त आसते एबार जो टान दी तेल शुदुम्र अंशा क्योंकि सैलेंट करते भावे क्योंकि जेको जगार ऑडियो के सैलेंट करते अथवा जेको जैगा काट बा डिलीट करते एक आंडो कर देखा आंडो कर ये जिनिस देखो जो हमारे भिडियो एवं ऑडियो जख एक संगे मार्च कर अवस्था छो एखंड देखते ऑडियो ए भिडियो दुटा कि आ संगे मार्ज अवस्था आठ एन ये जो सिलेक्ट करी सिलेक्ट करार पर रट बाटन क्लिक करब रट बाटन क्लिक करार पर देखें कि आज सैलेंट सैलेंस ऑडियो हमें जो एखे क्लिक करी तो भिडियो जुड़े क्योंकि कोडियो आर हमें पाबना एन आपन के डिसप्ले अंशा आई डिसप्ले अंशा नहीं आलोचना करब ठीक है ये हमारे कत आज है फोर्टी फोर पार्सेंट ठीक है आप जो इन क्लिक करी क्लिक कर लेकिन आज फिट अवस्था जो टो फाइव पार्सेंट कर दी तेल देखें जो भिडियो से भिडियो क्योंकि अनेक छोटो हो गए ओके जो ये फिफ्टी पार्सेंट कर दी तेल देखें बड़ो हो गए जो दुशो पार्सेंट कर दी तेल देखें ये अनेक बे बड़ो हो गए ओके ये सब समय क्यों करब फिट कर दीब फिट कर दी एखे जो जैगाटा आई जैगा भिडियो फिट हो जाए ओके और आपनारा चाहले ये जूम इन जूम आउट करकेटेस्ट कैनवास डिटेस्ट कैनवास डिटेस्ट कैनवासर क्षेत्र की डिटेस्ट कैनवास जो क्लिक करी देखें ये कैम्पटेशिया भिडियो भिडियो क्योंकि आलदा हो गए ये देखें शुदुम्र एक प्लेयार चले आसते ओके कैम्पटेशियार एक प्लेयार चले आसने प्ले कर भिडियो क्योंकि एखे फुल स्क्रिने देखते पर देखें एखान क्योंकि फुल स्क्रिने भिडियो प्ले कर देखते पर आर जो कीबोर्ड थे इएससी प्रेस करी तेल क्योंकि ये छोटो हो जाए छोटो हो जाने जो क्रस दिए केटे दी तेल क्योंकि आर एटाच हो जाए तो अपारा अवश्य ये डिटेल्स कैनवसर क्या बुझते पे अर्थात डिटेल्स कैनवस क्ज हल ये कैनवसटा के एखान से आलदा पुरो बड़ो शो करा एन जो भिडियो एडिट करब भिडियो एडिट कर समय क्योंकि स्क्रिने फिट भिडियो पाना तेल अनेक समय छोटो भिडियो पे आर अनेक समय बड़ो भिडियो पे से क्यों फिट करब से एक देखी तरह चले जाब प्रोजेक्ट सेटिंग से प्रोजेक्ट सेटिंग से जा रहा देखें कैनवास डायमेंशन एखे केमन आस्टम्स आस्टम्स के एच डी क्वालिटी कत एक हज़ार उन्नीसश बीस बजार आशी एट हे 
एच डी ओके तो अपन आपनारा जो मीडियम जो आर्था सतशो बीस पिक्सल करते चान तो अपना यहाँ करते ठीक है तपर ये अपना देखें इन्स्टाग्राम सज आ फेसबुक कावर भिडियोर जो सज आईफोनर जो सज आपनर विभिन्न धरण सोशल मीडिया सज आ तेल आपनर जार जो भिडियो तैरि करते चाचन से भावे अपनारा एखान सजा क्यों कर ओके एखान डिफल्ट जो आटाई व्यवहार करब अथवा आपने चाहले उन्नीसश बीस बजार आशी एट व्यवहार करते हैं देखें आप जो उन्नीसश बीस बजार आशी एट सिलेक्ट करी सिलेक्ट कर पर हमें जो एप्लाई का क्लिक दी क्लिक दी पूरा जैगा जुड़े क्योंकि भिडियो नहीं क्षेत्र में क्यों करब एक भिडियो सिलेक्ट करब सिलेक्ट कर पास टान दीब এবং এই সাইড থেকে ধরে এটাকে কি করব টান দিব তাহলে দেখেন আমাদের এই ভিডিওটা কিন্তু কি হলো এই স্পেস জুড়ে পুরোটা কাভার করছে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আমরা যদি ছোটো ভিডিও থাকে তাহলে সেই ছোটো ভিডিওটাকেও টেনে বড় করতে পারবো অথবা যদি বড় ভিডিও থাকে সেই বড় ভিডিওটাকেও কিন্তু টেনে ছোট করে দিতে পারবো এবার আবার যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করবার পর যদি প্রজেক্ট সেটিংয়ে যাই প্রজেক্ট সেটিংস যাওয়ার পর যদি সাতশো বিশ এখানে ক্লিক করি ক্লিক করবার পর যদি অ্যাপ্লাই দিই তাহলে দেখেন আমাদের ভিডিওটা কিন্তু এই ক্যানভাসের ভেতর ধরছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে এক সাইডে যাব সাইডে যাওয়ার পর দেখেন একটা কর্নার পাইছি এই কর্নার ধরে আমরা এটাকে কি করব ছোট করব ছোট করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিট হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ছোট করব তাহলে আমরা এই মাথা সেট করলাম সেট করবার পর আমরা এটাকে টেনে ধরে এখানে ফিট করে দিলাম ওকে এইভাবে কিন্তু আমরা ছোট বা বড় যে ধরনের ভিডিও হোক না কেন সেই ভিডিওটাকে আমরা এখানে সেট করে নিতে পারি তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্রপ টুল ওকে ক্রপ টুল আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তারপরে দেখেন আমরা এখান থেকে ভিডিওটাকে কিন্তু ক্রপ করে ছোটো করতে পারছি আমাদের যেখান থেকে ভিডিওটা ক্রপ করে ছোটো করবার দরকার হয় সেখান থেকে কিন্তু আমরা ভিডিওটা ক্রপ করে নিতে পারবো ওকে এভাবে কিন্তু আমরা চাইলে ভিডিওটাকে ছোটো করে আমাদের ইচ্ছা মতো সাইজ দিতে পারবো ক্রপ টুল ব্যবহার করে তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্যান টুল এটা ব্যবহার করে আমরা এটাকে কিন্তু ধরে এ পাশে সরাতে পারি এ পাশে সরাতে পারি এ পাশে সরাতে পারি এটার কাজ হচ্ছে এটাই যে আমরা এই যে ক্যানভাসটি আছে এই ক্যানভাসটিকে আমরা কিন্তু ধরে বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে দিতে পারি ওকে এটার কাজই শুধুমাত্র এটাই তারপরে এটা আছে সিলেক্ট টুল সিলেক্ট টুলে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এই ক্যানভাস পুরোটা কিন্তু এখানে সরবে না এখান থেকে শুধু ভিডিওটা এখান থেকে আউট হয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্যানভাসটা কিন্তু এখানে থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যখন হ্যান্ড টুলে ব্যবহার করছি বা প্যান্ট টুলে তখন কিন্তু এই ক্যানভাসটা পুরো সরছে ওকে যখন আমরা এই এডিট টুলে ব্যবহার করবো এডিট টুলে ব্যবহার করলে শুধুমাত্র আমাদের ভিডিওটা সরবে এখান থেকে ভিডিওটাকে সেট করতে পারবো কিন্তু আমাদের ক্যানভাসটা কিন্তু জায়গায় হ্যান্ড টুল যখন ব্যবহার করছি তখন আমাদের ক্যানভাস সহ কিন্তু এখান থেকে সরাতে পারবো এখন আমরা আলোচনা করব লাইব্রেরি নিয়ে লাইব্রেরি জিনিসটা কি লাইব্রেরি হচ্ছে যেখানে আমরা কোনো মিউজিক বা কোনো ছবি কোনো ভিডিও এখানে রাখতে পারবো ঠিক আছে এই লাইব্রেরির ভেতরে আমাদের কি কি আছে সেটা একটু দেখি লাইব্রেরির ভিতরে আমাদের প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আইকন আইকনের ভেতরে এখানে বিভিন্ন শেপ দেওয়া আছে যেমন বিজনেস বিজনেসের এখানে বিজনেসের কিছু কার্ড আছে দেখেন ক্যালেন্ডার আমরা এরপর যদি মাউসটা রাখি তাহলে দেখছেন দেখতে পাচ্ছি যে বিজনেসের এখানে কিছু কার্ড টার্ড আছে ওকে তারপর বিজনেসের পরে আরও নিচে আছে দেখেন এডুকেশন ইন্স্যুরেন্স ইন্টারফেস মিডিয়া পিউপিল সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি যাই তাহলে আমরা এখানে দেখি কি কি আছে সোশ্যাল মিডিয়ার এখানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যবহার করবার মতন কিছু আইকন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে আপনারা এখান থেকে যেটা পছন্দ হয় সেই আইকনগুলো আপনারা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন ওকে আমি এরপরে আইকন নিয়ে আর বেশি আলোচনা করব না তারপরে হচ্ছে ইন্ট্রো আমরা ইন্ট্রো নিয়ে একটু আলোচনা করব ইন্ট্রোটা হচ্ছে কোনো ভিডিও শুরু হওয়ার সময় কিছু একটা সেই কোন চ্যানেলের ভিডিও সেই বিষয়ে একটা ছোট শর্ট ভিডিও থাকে সেটাকে বলা হয় ইন্ট্রো এখন ইন্ট্রো বিষয়ে যারা আপনারা ইউটিউবে কাজ করেন তারা অবশ্যই আশা করি যে ইন্ট্রো জানেন আর কীভাবে প্রফেশনাল ইন্ট্রো তৈরি করতে হয় তার উপর আমার একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন ওকে এখন আমি এইখানে যে ইন্ট্রোগুলো আছে এই ইন্ট্রোগুলো কোয়ালিটিপূর্ণ ইন্ট্রো নেই এখানে যে ইন্ট্রোগুলো আছে খুবই লো কোয়ালিটির ইন্ট্রো আপনারা যারা ইউটিউবে প্রথম শুরু করছেন তাদের জন্য এই ইন্টুগুলো ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু যখন আপনারা একটু এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন এই ইন্টুগুলো এখান থেকে ব্যবহার না করে আপনারা আপনারা ভালো কোনো ইন্ট্রো তৈরি করে নেবেন প্রিমিয়ার পরও আপনার এফেক্ট ব্যবহার করে ঠিক আছে এখান থেকে প্রথমে আমি একটু দেখে দিই দু একটা ইন্ট্রো কাস্টমাইজ করে আমরা এই যে রিপিল যে ইন্ট্রোটা আছে ইন্ট্রোটাই আমরা দেখতে পারি অথবা আমরা এটা দেখি 
এই যে ইন্ট্রোটা আছে এই ইন্ট্রোটা আমি একটু প্লে করে দেখাই আমরা এখানে আনলাম এনে ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এই দুটো আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম শেপগুলা দিয়ে আমাদের ইন্ট্রোটা একেবারে বাম সাইডে নিয়ে আসলাম এবার আমরা যদি এটাকে প্লে করি তাহলে দেখেন ওকে আমাদের ইন্ট্রোটা কিন্তু এইটুকুই এবার আমাদের এইটাকে কি করতে হবে আমাদের একটু কাস্টমাইজ করতে হবে ওকে কাস্টমাইজ করব কোথায় এখানে আসলাম এখানে আসবার পর এখানে দেখেন টাইটেল টাইটেলে কি দেখাচ্ছে টেক স্মিথ ক্যাম্পটেশিয়া আমরা এরপরে মাউস রাখলে এখানে দেখেন এই সাইটে একটা উইন্ডো আসছে ওকে এখানে টাইটেল আছে কি আছে টেক স্মিথ ক্যাম্পটেশিয়া আমরা চাইলে এটাকে আমরা পরিবর্তন করে দিতে পারি পরিবর্তন করে আর কে পি আর ও ডি আই পি আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে দেখেন আমাদের এখানে আর কে প্রদীপ এটা চলে আসছে ওকে আমরা এবার আর কে প্রদীপ এটা তো ঠিক করলাম ঠিক আছে এইবার আমাদের এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এর কালার আমরা ব্যবহার করতে পারব যেমন ফন্ট এখানে যে ফন্টটা আছে ফন্টটা আমরা চাইলে এখান থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারি এখানে ফন্ট সিলেক্ট করবার সময় একটু অল্প কিছুটা সময় নেয় তিরিশ সেকেন্ডের মতন আমরা যদি এই ফন্টটা ব্যবহার করি ঠিক আছে তাহলে আমরা ফোনটা দিলাম দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে চাইলে এর কালারটাও পরিবর্তন করে দিতে পারি আমরা যে কালার দিতে চাই সেই কালারটা আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারবো ওকে আমরা এখানে রেড কালার দিয়ে দিলাম তারপর এখানে সাইজ আছে সাইজ চাইলে আমরা এটাকে বড় করতে পারি বড় বা ছোটো করে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা যদি এটা এরকম সাইজ রাখতে চাই তাহলে এরকম রাখতে পারি তারপর এটা কোথায় যাবে লেফটে রাইটে সেন্টারে আমরা যেখানে ইচ্ছা সেইখানে রাখতে পারবো তারপরে আমরা যদি টপে রাখতে চাই তাহলে টপে দিতে পারবো সেন মাঝখানে দিতে পারবো এবং নিচে দিতে পারবো ওকে এভাবে কিন্তু আপনার এইখানে যে ইন্টারগুলো আছে এই ইন্টারগুলো কাস্টমাইজ করতে পারবেন এই ইন্টারটাতে আর কোনো কাস্টমাইজ করবার তেমন কিছুই নাই এই ইন্টারটা কাস্টমাইজ করে এখানে এসে এসে আমরা যদি এখন প্লে করি তাহলে দেখি ওকে আমাদের এই ইন্টারটা এতটুকুই এর বেশি কিন্তু এখানে আর আমরা কাস্টমাইজ করতে পারবো না এখন এইখানে তো আমরা এখনও সাউন্ড অ্যাড করি নাই তাহলে সাউন্ড কীভাবে অ্যাড করতে পারি সেটাও আমরা একটু দেখি সাউন্ড অ্যাড করবার জন্য আমাদের এই ইন্ট্রো নিচে আমাদের এখানে কিছু মিউজিক দেওয়া আছে দেখেন মিউজিক্যাল ট্র্যাক ওকে আমরা এইখান থেকে আমরা কোনো মিউজিক নিতে পারি আমরা মনে করেন এই মিউজিকটা ধরে এখানে এনে টেনে ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর আমরা মিউজিকটা কোথা থেকে রাখবো এইখান থেকে মনে করেন এইটুকু রাখলাম এটুকু কেটে বাদ দিয়ে দিব এস প্রেস করলাম করে এটাকে কেটে বাদ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এই অংশটা এখানে এসে আমাদের মিউজিকটা কাট করে দিলাম দিয়ে এ পাশটা বাদ দিয়ে দিলাম দিলে এখন যদি আমরা পেলে করি তাহলে কিন্তু মিউজিক সহ এই ভিডিওটা পেলে হবে তাহলে কিন্তু এখন মিউজিক সহ এই ভিডিওটা অর্থাৎ এই ইন্ট্রোটা পেলে হয়েছে এবার আমাদের ইন্ট্রোটা গেল এভাবে আপনারা এই ইন্টোগুলো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন কাস্টমাইজ করা খুবই ইজি এখানকার যে ইন্টোগুলো আছে তারপরে ইন্টোরের পরে আছে কি লোয়ার থার্ড লোয়ার থার্ড জিনিসটা কি লোয়ার থার্ড জিনিসটা আমরা কখন ব্যবহার করি কোনো একটি ভিডিওর মাঝখানে আমরা কোনো একটা কিছু লেখা শো করতে চাই সাবস্ক্রাইব নাও তারপরে মাই সেকেন্ড চ্যানেল এটা আমার ফেসবুক আইডি এটা আপনারা এখানে এটা ভিজিট করুন এখানে ক্লিক করুন এই সব টাইপের কিছু লিখবার জন্য আমাদের এই লোয়ার থার্ডগুলো ব্যবহার করি তাহলে আমি এখানে একটা লোয়ার থার্ডটা আপনাদের কাস্টমাইজ করে দেখাই এই লোয়ার থার্ডটা আমরা একটু কাস্টমাইজ করি তাহলে আমরা এটা আসলাম আসবার পর এখানে রাখলাম আমরা ইন্টারটা এখান থেকে সরিয়ে দিলাম এবার লোয়ার থার্ডটাকে একেবারে বাই নিয়ে যাই বাই নিয়ে যাওয়ার পর এটা একটু প্লে করি দেখেন এখানে ইয়োর নেম হ্যার ইয়োর পজিশন হ্যার ঠিক আছে আমাদের এইখানে কিন্তু এই জিনিসগুলো ব্যবহার করবো আমরা একটু পেলে করি পুরোটা এটা আসছে একটা সুন্দর ডিজাইনে তারপর দেখেন একটা সুন্দর ডিজাইন এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে এইবার এইখান থেকে আমাদের যে বলছে ইউর নেম হেয়ার এটা যখন মাউসটা রাখবো অর্থাৎ মাউসটা ক্লিক করব ক্লিক করলে এই যে ডান সাইডে আমাদের টাইটেলে এখানে কিছু আসছে ইউর নেম হেয়ার তাহলে এখানে আর কে প্রদীপ ওকে তাহলে এখানে সাব টাইটেল এখানে কিছু সাব টাইটেল লিখতে পারি এখানে সাবস্ক্রাইব নাও তাহলে এখানে আমরা কী দিলাম আর কে পড়ে দিবো আমার ইউটিউব চ্যানেলটির নাম দিয়ে দিলাম তারপর দিলাম সাবস্ক্রাইব নাও এখানে যদি বাইরে একটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন এটা চলে আসছে ওকে 
এখন এখানে যে কালার আছে এই কালারটা কিন্তু আমরা এখানে পরিবর্তন করতে পারি এখানে যে কালার উপর ক্লিক করলাম তারপরে এই যে কালারটা আছে এখান থেকে আমরা চাইলে আমাদের যে কালার পছন্দ হবে সেই কালার দিতে পারি দেখেন এখানে সাদা হয়ে গেছে ওকে তাহলে আপনার যে কালারটা পছন্দ হয় আপনারা সেই কালারটা এখানে কিন্তু আপনার ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা চাইলে এখান থেকে ফন্টটাও পরিবর্তন করতে পারবেন ফন্টটা ভালো লাগে নাই এই ফন্টটাও বেশি ভালো লাগছে না এই ফন্টটা ব্যবহার করি এই ফন্টটা মোটামুটি ভালো লাগছে ঠিক আছে তারপর এখানে বোল্ড আছে বোল্ড থেকে আপনারা কি করতে পারবেন ইটালিক বোল্ড ইটালিক করতে পারি দেখেন এবারও কিন্তু বোল্ড ইটালিক হয়েছে ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি নিচে এটাকে সাইজটা কত বড় করব ছোট করব আমাদের সর্বোচ্চ এই সাইজের বেশি কিন্তু আর যাচ্ছে না আমরা সাইজ যতই বেশি দিই না কেন এর বেশি আর যাচ্ছে না ওকে তারপরে আপনারা চাইলে আন্ডারলাইন করে দিতে পারি আন্ডারলাইন মুটসে দিতে পারি তারপর স্ট্রাইক দিতে পারি তারপর এটা কোথায় দিব লেফট মিডিল রাইটে তাহলে আপনারা যেখানে ইচ্ছা সেই সাইডে দিতে পারবেন ঠিক আছে তারপরে আছে এখানে সাবস্ক্রাইব নাও সাবস্ক্রাইব নাও এটাকে কিন্তু আমরা চাইলে কালার পরিবর্তন করতে পারবো হোয়াইট আছে হোয়াইট থেকে আমরা চাইলে ব্লু কালার যাইতে পারবো কিন্তু ব্লু কালার এর উপর ফুটবে না ভালো আমরা চাইলে এমন কালারও ব্যবহার করতে পারি আপনার যে কালারটা আপনার কালার জিনিসটা সম্পূর্ণ আপনার পছন্দ অনুযায়ী ঠিক আছে তারপর এখানে রেগুলার আছে আপনার এটাকে বোল্ড করে দিতে পারেন তারপর এখানে ফোনটাকে আপনার এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন ফোনটা এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আপনারা সাইজটাকে এটা ছোট বড় করতে পারবেন দেখেন তারপর এখানে এটা লেফটে দিতে পারেন মিডিলে দিতে পারেন রাইটে দিতে পারেন আপনার যেখানে ইচ্ছা দিতে পারেন তারপরে রেক্টেঙ্গেল কালার্স আপনার এই যে এখানে রেক্টেঙ্গুলগুলো আসছে এগুলোর কালার কিন্তু আপনার এখানে দেখেন প্রথমটার কালার কি এই যে কালারটা আসছে তারপরে যে কালারটা আসে সেটা মাঝখানে আছে তারপরে হোয়াইট কালারটা নিচে আছে ডাইন সাইডে আছে এভাবে কিন্তু আপনারা এই কালারগুলো পরিবর্তন করে এখানে ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আমরা যদি আবার একটু পেলে করি প্রথম থেকেই ওকে এটা আমাদের আসছে এখন এটা চলে যাচ্ছে ওকে এটুকুই আপনার এখানে যে লোয়ার থার্টগুলো আসে সেই লোয়ার থার্টগুলো আপনার একটু দেখে নেবেন যে কোন লোয়ার থার্টটা আপনার ভালো লাগে এখানকার লোয়ার থার্টগুলো আমার বেশি একটা ভালো লাগে না আপনারা প্রিমিয়ার পর বা আফটার ইফেক্ট ব্যবহার করে এই লোয়ার থার্টগুলো তৈরি করে নিতে পারেন কিন্তু আপনার ইনস্ট্যান্টলি যারা নতুন ইউটিউবার তাদের জন্য কিন্তু এই লোয়ার থার্টগুলো বেশ ভালো তারপর আছে মোশন ব্যাকগ্রাউন্ড মোশন ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ আপনারা ভিডিওর ইন স্ক্রিনে যদি আপনার কিছু ব্যবহার করতে চান বা কোনো ভিডিওর মাঝখানে কোনো মোশন ব্যবহার করতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা এইখান থেকে মোশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যবহার করে কাজটা করতে পারেন ওকে তাহলে আমি এখান থেকে একটি দেখাই মনে করেন এই যে মোশনটা আছে পেলে করলাম দেখেন এখানে কি হচ্ছে মেঘটা উড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আকাশ থেকে মেঘটা উড়ে যাচ্ছে মোশন ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা এখানে দেখতে পাবেন আপনার যখন যে মোশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্রয়োজন হতে পারে সেই মোশন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনারা এখান থেকে ব্যবহার করে নিতে পারেন ঠিক আছে তারপরে আছে কি মিউজিক মিউজিকটা এখানে কিছু মিউজিক দেওয়া আছে যে মিউজিকগুলো আপনার এই যে লর্ড থার্ড বলেন তারপরে মোশন ব্যাকগ্রাউন্ড বলেন ইন্টো বলেন এই সব জায়গায় আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তারপরে আছে আমাদের আউটরো আউটরোতে কি আমাদের ভিডিও শেষ হলে আমাদের ভিডিওর এন্ডিংটা কেমন হবে তার জন্য কিছু একটা আউটরো দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি এটা একটু প্লে করে থ্যাংকস ফর ওয়াশিং পুট ইউর টেক্সট হেয়ার তাহলে আমরা থ্যাংকস ফর ওয়াশিং এখানে আমরা থ্যাংকস ফর ওয়াশিং এটা আমাদের পরিবর্তন করার দরকার নাই পুট ইউর টেক্সট হেয়ার দেখেন এখানে পুট ইউর টেক্সট হেয়ার আমরা এই নামটা কিন্তু এখানে পরিবর্তন করে দিলে হয়ে যাবে তারপর এখানে আসছে আপনার ইউটিউবের সাইট তারপরে বলছে আপনার ইমেল আইডি তারপর আপনার ফোন নাম্বার তারপর আপনার ফেসবুক আপনার এইগুলো শুধু এখান থেকে জাস্ট কি করবেন পরিবর্তন করে দিবেন আর সাইড থেকে কালার পরিবর্তন করতে করে দিবেন এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখে দিয়েছি যে এগুলো কিভাবে পরিবর্তন করতে পারবেন অলরেডি এটা দেখে দিয়েছি এখন আমরা চলে যাব অ্যানোটেশনস ঠিক আছে অ্যানোটেশনসের উপর ক্লিক করলে এখানে আমরা অনেকগুলো সাব টপিক দেখতে পারবো ক্যালোটস তারপরে অ্যারো তারপরে শেপস তারপরে স্পেশিয়াল কি এস টোর ক্যালোটস ঠিক আছে আমরা এই প্রত্যেকটা বিষয়ে এখন একটু আলোচনা করব। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টাইল স্টাইলের ভিতরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বেসিক আছে ঠিক আছে বেসিকের উপর আমরা যখন ক্লিক করছি ক্লিক করবার পর এখান থেকে যদি আমরা ওয়াল ঠিক আছে ওয়ালের ভিতর ক্লিক করব ওয়ালের ভিতর ক্লিক করলে আমরা এখানে অনেকগুলো কল আউটস পাব ঠিক আছে এখন এই কল আউটসের কাজটা কি এখানকার এই কল আউটসগুলো আমরা কী কাজে ব্যবহার করে থাকি মনে করেন আমি ভিডিওটি রেকর্ড করছি ভিডিও রেকর্ড করবার সময় কোথাও একটু কথা ভুল বলে ফেলছি এখন পজিশনটা এমন যে আমি সেটা এডিট করতে পারছি না ঠিক আছে এখন সেই ক্ষেত্রে আমাকে
এইখানে এই ভুলটা হয়েছে এটা হবে না এটা হবে ঠিক আছে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা এই কল আউটসটা আমরা মূলত ব্যবহার করে থাকি অথবা আমরা কোথাও দেখে দেই যে এটা এই জিনিস এটা এই জিনিস ঠিক আছে আমি এখানে একটা কল আউটস আপনাদেরকে এডিট করে দেখাই আমরা মনে করেন এই যে কল আউটসটা আমরা কল আউটসটা নিয়ে আসলাম ওকে আনবার পর আমরা এটাকে একটু নিচে আনলাম নিচে আনবার পর এটাকে আমরা একটু টেনে বড় করে দিলাম ওকে আমরা এভাবে ধরে ধরে কিন্তু এভাবে টেনে বড় করতে পারবো এখন আমরা যখন এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সাইডে কিছু প্রপার্টিস দেখতে পাবো ঠিক আছে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট থিম তারপরে আছে শেপ কোন টাইপের শেপ আছে রেকটিঙ্গ রেকটেঙ্গল আছে আপনারা চাইলে বিভিন্ন ধরনের শেপ কিন্তু আপনারা এখান থেকে পরিবর্তন করে নিতে পারেন ঠিক আছে আপনার যে ধরনের শেপ পছন্দ হয় সেই ধরনের শেপ কিন্তু এখান থেকে করতে পারেন আমি এখান থেকে কোনো পরিবর্তন করলাম না শেপটা তারপরে এখানে ফিল এখানে আছে সলিড কালার সলিড কালার দিতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালারও দিতে পারেন গ্রেডিয়েন্ট কালার দেওয়ার পর আপনার গ্রেডিয়েন্টের কালারটা কেমন দিবেন সেটা আপনার এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন দেখেন আপনার এখানে গ্রেডিয়েন্টের আমরা এখানে গ্রেডিয়েন্ট দিয়েছি সেই গ্রেডিয়েন্টের কালারটা কেমন দেবো সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি ওকে তাহলে আমরা গ্রেডিয়েন্টের বিষয়টা এখান থেকে বুঝতে পারলাম তারপর আছে অপাসিটি অপাসিটি অর্থাৎ আমরা এটা কতটা স্পষ্টভাবে আমরা দেরই বক্সটা দেখাবো ঠিক আছে সেটা আছে আপনার এই অপাসিটি দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন তারপরে এসে এখানে আছে আউটলাইন আউটলাইনটা আপনার কোন কালার দিবেন সেই কালারটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন আমরা এখান থেকে কালারটা হোয়াইট করে দিলাম ওকে হোয়াইট করে দেওয়ার পর আমরা কিন্তু এখান থেকে আউটলাইন বুঝতে পারতেছি না কেন বুঝতে পারছি না আমাদের এখানে থিকনেস জিরো করা ওকে আমাদের যদি থিকনেসটা বৃদ্ধি করি তাহলে দেখেন আমাদের যে আউটলাইনটা আসছিলো সেই আউটলাইনটা কিন্তু এখানে বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে যতটুকু আউটলাইন দিলে আপনার জিনিসটা দেখতে সুন্দর হবে আপনি ততটুকুই আউটলাইন এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে আউটলাইনের এখানে বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিটি আছে আপনি কোন ধরনের আউটলাইন ব্যবহার করতে চান দেখেন যদি এরকম আউটলাইন ব্যবহার করতে চান তাহলে এটাও করতে পারেন যদি ডট ডট আউটলাইন ব্যবহার করতে চান তাহলে এটাও করতে পারেন ঠিক আছে এটাও করতে পারেন আপনার যে আউটলাইনটা পছন্দ হবে সেই টাইপের আউটলাইন আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারেন এবার আউটলাইনের অপাসিটি অপাসিটিটা কেমন দিতে চান আউটলাইনের সেটা আপনারা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে এর ভেতর যে লেখাটি আছে সেই লেখাটা আপনারা কিভাবে পরিবর্তন করবেন দেখেন এখানে এ আছে ঠিক আছে টেক্সট এইবার এইখান থেকে আপনার টেক্সটটা কিন্তু দিয়ে দিতে হবে আপনার এই যে ফন্ট আছে ফন্টটা কিভাবে পরিবর্তন করবেন সেটা আমরা দেখাই এখানে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করবার পর এখানে আপনার লিখবেন যে এখানে কী লিখতে চান আমি এখানে আর কে প্রদীপ এটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এইটা দেওয়ার পর আমাদের এইখান থেকে কি করতে পারবো কালারটা পরিবর্তন করতে পারবো যে আমাদের এর টেক্সটের কালারটা আমরা কী রাখতে চাই টেক্সটের কালার আমরা যদি হোয়াইট রাখি তাহলে তাহলে দেখেন আমাদের কালারটা কিন্তু হোয়াইট হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এই যে ফন্টটা আছে সে ফন্টটা কিন্তু এখানে ভালো দেখাচ্ছে না ওকে এই জন্য আমরা এখান থেকে রেগুলার থেকে আমরা করে দিতে পারি কি বোল্ড তাহলে একটু মোটা দেখালো এবার এখানে আছে ফন্ট আপনার ফন্টটা এখান থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন আমি এখান থেকে এই ফন্টটা দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা দেখতে ছোটো আছে এখন এইটা বড় করে কিন্তু আমাদের এই যে ফন্টটা আছে সে ফন্টটাকে ছোটো বা বড় করে নিতে পারি ঠিক আছে আমাদের ফন্টটার সাইজ যতটুকু করার দরকার আমরা এখান থেকে ফন্টের সাইজটা ততটাই করে নিতে পারি তারপরে এখান থেকে আন্ডারলাইন করতে পারবো তারপর স্ট্রাইক দিতে পারবো ওকে আমরা এত কিছু করতে পারবো তারপরে লেফট করতে পারবো রাইট করতে পারবো মিডিলে করতে পারবো ভার্টিক্যাল স্পেসিং ভার্টিক্যালি কতটা স্পেসিং আপনারা এখানে দিতে চান সেটা আপনারা কিন্তু এখানে এর মাধ্যমে দেখা যাবে তারপরে হরাইজেন্টাল স্পেসিং দেখেন হরাইজেন্টাল স্পেসিং যদি বৃদ্ধি করি তাহলে অক্ষরগুলো কিন্তু কি হয়েছে একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে আবার যদি একেবারে জিরো করে দেওয়া হয় তাহলে দেখেন মাইনাস হয়ে গেছে ঠিক আছে আপনার স্পেসিংটা যেভাবে রাখতে চান আপনার সেভাবে এটা দিতে পারেন ঠিক আছে তার অটো রোটেড টেক্সট এখানে আপনার ঠিক দিয়ে দিতে পারেন ওকে এইভাবে কিন্তু আপনার এই কল আউটসগুলো এডিট করতে পারেন আপনার যেখানে যেভাবে প্রয়োজন আপনার এই কল আউটসগুলো সেভাবে এডিট করে নিতে পারেন এখন আমরা যদি বাইরে একটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাদের যে কল আউটসটা কত সুন্দর হয়েছে ঠিক আছে আমরা যদি এটা একটু উপরে তুলে দিই তাহলে আমাদের দেখেন জিনিসটা কত সুন্দর হয়েছে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর এরকম কল আউটস ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে তারপর এখানে আমি আর একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে মনে করেন এই যে এটাকে আমরা ধরে এনে এখানে দিলাম ওকে তারপর এটা আমরা এটাকে টেনে কিন্তু আপনি এখান থেকে লম্বা করতে পারবেন ঠিক আছে আপনি যেমন ইচ্ছা সেভাবে দিতে পারব
আপনি যখন ভিডিও করবেন সেই ভিডিও করবার সময় আপনার যখন কোনো কিছু একটা দেখানো দরকার হবে তখন কিন্তু আপনি এই এভাবে কল আউটস ব্যবহার করে সেই জিনিসগুলোকে দেখাতে পারেন এই যে কল আউটসটা এই কল আউটসটাকে যদি আপনি কাস্টমাইজেশন করেন তাহলে এরকম সুন্দর করে কিন্তু একটি ডিজাইন আপনি করতে পারেন এখন আমরা দেখব অ্যারো ঠিক আছে অ্যারো অ্যান্ড লাইনস অ্যারো অ্যান্ড লাইনস অর্থ কি এখানে কিছু অ্যারো আছে এবং লাইন আছে ঠিক আছে বিভিন্ন স্টাইলের অ্যারো এবং লাইন আছে এখন এই বিষয়টি আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব এইখান থেকে আমি একটা অ্যারো নিলাম ঠিক আছে এই যে অ্যারোটা আছে এই অ্যারোটা আমরা এখান থেকে নিয়ে আসলাম ওকে এখানে এনে রাখলাম রাখবার পর এই অ্যারোটা কিন্তু আমরা এখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না কারণ এর থিকনেসটা অনেক কম আছে আমরা এর থিকনেসটা একটু বৃদ্ধি করে দিলাম ওকে আমরা দেখেন এর থিকনেসটা একটু বৃদ্ধি করে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে যদি আমরা টান দিই তাহলে দেখেন একটা লম্বা হয়ে গেছে ওকে তারপর আমরা এখান থেকে কিন্তু কালারটা পরিবর্তন করে দিতে পারি আমরা যে কালারটা ইচ্ছা সেটাই কালার এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি রেড কালার ব্যবহার করতে চাই তাহলে দেখেন আমরা এখানে রেড কালার দিতে পারছি ওকে আপনার যে কোনো কালার আপনারা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন তারপর এখানে লাইন স্টাইল ওকে লাইন স্টাইলটা আপনার কেমন হবে দেখেন লাইন স্টাইল যদি এদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে আমাদের প্রথম দিকের কেমন হবে ঠিক আছে তারপর আমরা যদি এটাকে এটা দেই তাহলে এরকম হয় আসলো তারপর আমরা যদি এটা দেখেন আপনার এইখান থেকে আপনার যে ধরনের স্টাইলটা পছন্দ হয় সেভাবে দিতে পারেন তারপর এখানে আছে ইন্ডিংটা ইন্ডিংটা কেমন হবে যদি এটা দেন তাহলে এটা হইলো যদি এরকম নর্মাল করে দিতে চান তাহলে নর্মাল করে দিতে পারেন যদি আপনার এটা দিতে চান তাহলে এভাবে দিতে পারেন ওকে আপনার যেটা আপনার পছন্দ সেটা কিন্তু আপনার এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন তারপর আছে মাঝখানে মাঝখানে এই যে দাগটা দাগটা কীভাবে দিবেন ডট ডট দিতে পারেন দেখেন টান দিলে এরকম আসতেছে অথবা যদি আপনি এটা দিতে চান তাহলে এটা দিতে পারেন আপনারা স্টেট দিতে পারেন ওকে তারপরে এখানে থিকনেস থিকনেসটা বৃদ্ধি করতে পারেন কমাতে পারেন তারপরে অপাসিটি অপাসিটি আপনি চাইলে এটাকে জিরো করতে পারেন জিরো করে তো কোনো লাভ নেই আপনারা বৃদ্ধি করতে পারেন ঠিক আছে আপনারা একটু হালকা করে দিতে পারেন আপনার যে ধরনের শেপ চান এই লাইন দিয়ে কিন্তু সেই ধরনের শেপ আপনারা দিতে পারেন ঠিক আছে তারপর এখানে আরও একটা শেপ আছে দেখেন এই একটা শেপ আমরা এটাকে কি করব একটু থিকনেসটা বৃদ্ধি করে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে লম্বা করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এটা থিকনেস যদি একটু বাড়িয়ে দিই বাইরে দেওয়ার পর এটাকে স্টার্টিং কেমন হবে ঠিক আছে এটাও সেম একই আগেরটার মতন একই আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটাকে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আপনার চাইলে কালারটাও এখান থেকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন হোয়াইট করে দিতে পারেন ব্ল্যাক করতে পারেন আপনার যে ধরনের ইয়ে পছন্দ সেভাবে করতে পারেন তারপরে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব শেপস শেপস অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন ধরনের শেপ পাবেন এখন এই শেপগুলো কীভাবে ব্যবহার করবেন সেটা একটু দেখে যাক মনে করেন যে আমি এই যে শেপটা আছে এই শেপটা আমরা এখানে ব্যবহার করব তাহলে আমরা এই শেপটা নিলাম শেপটা নেওয়ার পর স্টার আছে ঠিক আছে এটাকে এলিপস করতে পারেন তারপরে রেক্টেঙ্গেল করতে পারেন ট্যাঙ্গেল করতে পারেন তারপর এটাকে আমরা স্টারই রাখলাম ঠিক আছে স্টার রাখবার পর আমরা চাইলে এটাকে অপোসিটটা কমাতে পারি বা কম অপোসিটটা বাড়িয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আবার চাইলে এটাকে আমরা বড় করতে পারি ধরে ওকে তারপরে আমরা কালার পরিবর্তন করতে পারবো আমরা ইয়েলোর পরে ব্ল্যাক দিলে এটা বেশ ভালোই লাগবে তারপরে চাইলে আমরা এটাকে গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করতে পারি গ্রেডিয়েন্টের পরে যদি আমরা এখানে লাইট কালার ব্যবহার করি তাহলে এটা দেখতে সুন্দর হবে দেখেন আমরা যদি গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এটা গ্রেডিয়েন্ট করতে পারবো তারপরে আউটলাইন আছে আউটলাইনটা আমরা কীভাবে দিব সেটা কিন্তু আউটলাইনের দেখেন থিকনেসটা কত আছে জিরো আছে ঠিক আছে আমরা আউটলাইনের থিকনেসটা যখন বৃদ্ধি করব তখন কিন্তু জিনিসটা বেশ ভালো বুঝতে পারবো ওকে দেখেন আমরা যদি এভাবে রাখি তাহলে আমাদের এই শেপটা কিন্তু বেশ সুন্দর লাগছে আপনার এভাবে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর শেপ এর মাধ্যমে তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে বেলার ঠিক আছে বেলার অ্যান্ড হাইলাইটস বেলার অ্যান্ড হাইলাইটসটা আমাদের কী কাজে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়টা একটু দেখি ওকে এখানে প্রথমে আছে বেলার ঠিক আছে আমরা বেলারটাকে এনেকে নিয়ে আসলাম এনে এখানে ছেড়ে দিলাম মনে করেন যে আমরা এই যে স্টারটা দিয়েছি সেই স্টারটা আমরা এখানে দেখাতে চাবো না এটাকে আমরা কি করব হালকা বা কল আউটস ঠিক আছে এখানে যে লেখাটা দেখেন পিছনে কিন্তু হালকা বোঝা যাচ্ছে আমাদের পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না এখানে কি লেখা আছে কিন্তু এখানে কিছু একটা আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বাট এখানে কি আছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যদি আপনার এরকম কোনো কোথাও বেলার করার দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বেলারটা ব্যবহার করতে পারেন এখন এইখানে দেখেন এটা হানড্রেড পারসেন্ট করা আছে এটাকে যখন আমরা কমাতে থাকবো তখন এই যে বেলারটা যদি জিরো দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা টোটালি কোনো বেলার থাকলো না ঠিক আছে আমরা যদি একটু বৃদ
এখান থেকে বোঝা যাবে না এখন এইটা কত সময় ধরে আপনার এই ব্লাডটা থাকবে সেটাও একটা বিষয় মনে করেন যে ভিডিওটি আছে সেই ভিডিওটি মনে করেন প্লে হচ্ছে প্লে হয়ে আমাদের এই ভিডিওটা কিন্তু চলে গেছে তাহলে এখন কিন্তু আমাদের আর বেলা রাখার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে এখন কিন্তু আমাদের এই বেলা রাখাটার আর কোনো দরকার নাই তাহলে কি করব আমাদের এই ভিডিওটা যখন ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে আমরা তখনই এই বেলারটাকে অফ করে দিব ওকে এই পর্যন্ত করে দিলাম এখন যদি ভিডিওটা আবার প্লে করি তাহলে দেখেন এটা আছে এটা আছে এই ভিডিওটা শেষ আমাদের বেলারটাও কিন্তু অফ হয়ে গেছে ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আপনারা বেলারটা ব্যবহার করতে পারেন তারপরে আছে পিকজেল ওকে পিকজেলটা আপনারা কী কাজে ব্যবহার করবেন এখানে দেখেন এখানে টোটালি বেলার ব্লাক করে দিবে ঠিক আছে আমার পিছনে কী আছে আমরা সেটা টোটালি কিছু পড়তে পারবো না এখানে টোটালি পিছনে কিছু কি আছে সেটা কিন্তু আমাদের এখানে পড়া যাচ্ছে না ওকে দেখেন আমরা যেখানে রাখি না কেন সেখানে কিন্তু পড়া যাবে না ঠিক আছে এটা আপনারা কোনো কিছু ঢাকতে হইলে আপনার এটা ব্যবহার করতে পারেন তারপরে আছে এটা আছে স্পট লাইট স্পট লাইট অর্থাৎ আপনার কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশ দেখাতে পারবেন আর বাকি যে অংশটা আছে টোটালটাই এখানে আপসা হয়ে যাবে ওকে তাহলে এখানে যে অংশটা দেখাতে চান যদি অল্প নির্দিষ্ট কিছু অংশ দেখাতে চান তাহলে আপনার এই চিহ্নটা এটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আপনারা দেখেন এটা যদি হানড্রেড পারসেন্ট করে দেওয়া হয় তাহলে শুধুমাত্র এই অংশটা দেখা যাবে আর কোথাও কিছু দেখা যাবে না ঠিক আছে এভাবে আপনারা এটা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তারপর এখানে আছে হাইলাইট হাইলাইট আমরা এখান থেকে কিছু কমাই দিই এইগুলা ওকে তারপর আছে হাইলাইট হাইলাইটটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করব দেখেন আমাদের কোন একটা জিনিস যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখাতে চাই যে আমাদের এটা উল্লেখ করে দেবো দেখেন আমরা এটা দেখাবো যে আমি এটা হাইলাইট করতে চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই হাইলাইটটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি ওকে হাইলাইটসের পরে আর যেটা আছে এটা আমাদের দরকার নাই তারপরে আছে এখানে মোশন কল আউটস ঠিক আছে এইগুলো আমরা কী কাজে ব্যবহার করব সেটা একটু দেখি আমরা এখান থেকে কিছু অফ করে দিই এখন আমরা এটা যদি এখানে আনি তাহলে কি হবে যখন আমরা ভিডিওটা প্লে করব দেখেন ভিডিওটা যখন প্লে হবে দেখেন ভিডিওটা যখন প্লে হবে তখন কিন্তু এখানে মোশন আকারে আসতেছে ওকে ওকে দেখেন মোশন আকারে এটা আসছে আপনারা চাইলে এটা কী করতে পারবেন থিকনেসটা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন ওকে আপনার থিকনেস যতটা প্রয়োজন সেভাবে কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারবেন তারপরে ডোরা টাইম ডোরা হতে কতটা সময় নেবে সেটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তারপরে এটাকে আপনার চাইলে আপনার যে জায়গাটুকু নিয়ে আপনি এটা দেখাতে চান সেই জায়গাটুকু কিন্তু আপনার এটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন মনে করেন আমরা শুধু এই যে স্টার্টে আছে স্টার্টে আমরা এখানে দেখাবো ওকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি ভিডিওটা প্লে করি তাহলে দেখেন স্টার ওকে এবার স্টারটাকে কী করলো সুন্দর করে গোল আকারে দেখে দিল তাহলে আমরা চাইলে এই যে স্টারটা নিচে নেমে গেছে আমরা এটাকে একটু উপরে তুলে দেব তারপর যদি আবার প্লে করি তাহলে দেখেন এবার কত সুন্দর আকারে এই মোশনগুলো ব্যবহার করতে পারলাম এবার আমরা যদি এখানে দেখেন এই যে তীর চিহ্ন আছে তীর চিহ্নগুলো ব্যবহার করতে পারবো যদি আমরা টিক দিতে চাই তাহলে কিন্তু টিকটাও দিতে পারবো ওকে দেখেন আমরা টিকটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি আমরা এই থিকনেসটাকে বৃদ্ধি করে দিলাম এবার যদি আমরা প্লে করি দেখেন এটা হচ্ছে টিক চিহ্ন এটা ঠিক আছে এরকম কোথাও যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি দেখেন আমরা এই যে মনে করেন এটা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কি করব ওকে দেখেন কত সুন্দরভাবে এই জিনিসটা আমরা ব্যবহার করতে পারলাম স্কেচ মোশন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনারা এভাবে ব্যবহার করতে পারেন যদি আমরা ক্রস দেখাতে চাই তাহলে মনে করেন এটা ক্রস এটা ঠিক নাই দেখেন এটা ক্রস এটা আমার ঠিক নাই ওকে এভাবে কিন্তু আমরা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারি এইটা যখন চলে যাবে তখন কিন্তু আমাদের এটা থাকার আর দরকার নাই তার মানে এটা আমরা এখান থেকে কমাই দিতে পারি তাহলে ভিডিওটা যদি আবার প্লে করি আসলো দেখেন ক্রাস দিল ক্রাস দেওয়ার পর এটা যখন চলে যাবে তখন কিন্তু আমাদের তখন আমাদের স্কেচটা থাকবে না তারপর আমাদের আছে কি স্টোক কল আউটস এই কাজগুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি আমরা এখান থেকে আরও কিছু ডিলিট করে দেই এটাকে আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দেই দেওয়ার পর আমরা এইটাকে টেনে এনে এখানে ছেড়ে দিলাম এখানে আছে কি কন্ট্রোল এ আমরা এইখানে মাউসটা রাখব রাখবার পর আমরা দেখ কিবোর্ড থেকে যেটা প্রেস করব সেটাই কিন্তু এখানে শো করবে দেখেন আমরা কন্ট্রোল প্রেস করেছি সঙ্গে সঙ্গে এটা কন্ট্রোল হয়ে গেছে আমরা যদি কিবোর্ড থেকে শুধু সি প্রেস করছি তাহলে এটা শুধু সি হয়ে গেছে আমরা কন্ট্রোল এবং সি দুটো একসাথে প্রেস করছি তাহলে কন্ট্রোল এবং সি দুটো হয়ে গেছে কিন্তু এইখানে একসাথে কিন্তু তিনটা ব্যবহার করতে পারবেন না এখানে সর্বোচ্চ দুইটা পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন 
আমরা যে অক্ষর প্রেস করব আমাদের কিন্তু এখানে সেটাই উঠবে ওকে আমরা যদি ক্যাপস লক প্রেস করি তাহলে দেখেন এখানে ক্যাপস লক চলে আসছে শিফট প্রেস করলে শিফট লেখা দেখাচ্ছে ওকে তারপরে এখানে আরো একটা আছে এটাও একই টাইপের আমরা কন্ট্রোল সি প্রেস করলে কন্ট্রোল সি উঠবে তারপর এখানে আরো একটা আছে আমরা এটাও দেখি এখানে রাখলাম কন্ট্রোল ভি প্রেস করলে কন্ট্রোল ভি আসবে তারপরে এখানে স্টাইল স্টাইলটা আপনারা পরিবর্তন করে দিতে পারবেন গেরে তারপরে আউটলাইন আপনার যেভাবে যেটা পছন্দ আপনার সেটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই যে অ্যানোটেশনের কাজটা কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেল এখন আমরা আলোচনা করব ট্রানজেশন নিয়ে আমরা ট্রানজেশনের উপর একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করবার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াল ওকে ওয়াল আমরা এখানে ওয়াল সিলেক্ট করে রাখবো তারপর এখানে আমরা অনেকগুলো ট্রানজেশন দেখতে পাচ্ছি এই ট্রানজেশন জিনিসটা কি একটা ছবি বা একটা পিকচার বা একটা ভিডিও যাওয়ার পর আরেকটা ভিডিও বা একটা ছবি যখন আসে তখন একটা বিভিন্ন স্টাইলে ছবি আসে বা ভিডিও আসে এই সেই স্টাইলগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রানজেশন ঠিক আছে আমরা ট্রানজেশনটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি এর জন্য আমাদেরকে প্রথমে কিছু ছবি নিতে হবে আমি এখানে কিছু ছবি ডাউনলোড করে নিয়েছি ডাউনলোড করে নেওয়ার পর ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা এই টাইম লাইনের উপরে এনে ছেড়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এই ছবিগুলোকে আমরা কি করব একেবারে বায়ে টেনে নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছবিগুলো কিন্তু আমাদের এই যে স্ক্রিন আছে স্ক্রিনের সাথে ফিট করি নাই এই জন্য আমরা করব এই ছবিটাকে টেনে স্ক্রিনের সাথে ফিট করিয়ে দিব ওকে তারপর আমাদের পরে যে ছবিটা আছে এটাও স্ক্রিনে ফিট করছে না আমরা এটাকে টেনে স্ক্রিনের সঙ্গে ফিট করিয়ে দিলাম তিন নম্বর ওকে এখন আমরা যদি ভিডিওটা প্লে করি ছবিটা প্লে করি তাহলে একটা ছবি যখন চলে যায় একটা ছবি চলে যাওয়ার পর আরেকটা ছবি আসে এটা কিন্তু হঠাৎ করে আসতেছে ঠিক আছে আর যদি ছবিগুলো হঠাৎ করে আসে তাহলে কিন্তু দেখতে মোটেই ভালো লাগবে না এখন এই জন্য আমাদেরকে এর মাঝখানে কিছু ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই ইফেক্টটাকে বলা হচ্ছে ট্রানজেশন তাহলে মনে করেন যে এই প্রথম ছবিটা যখন চলে যাবে চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ছবিটা যখন আসবে হঠাৎ করে না এসে যদি কোনো একটা ইফেক্টে আসে তাহলে দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর লাগবে দেখেন এখন আমরা যদি এটাকে প্লে করি তাহলে দেখেন কত সুন্দর লাগছে ঠিক আছে এই ইফেক্টটা দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর লাগছে তারপর এই ছবিটা যখন যাবে তারপরে আমরা যদি এই ইফেক্টটা ব্যবহার করি বা ওটা করলাম না এই ইফেক্টটা যদি ব্যবহার করি দেখেন এখন আমরা যদি এটাকে পেলে করি তাহলে দেখেন কত সুন্দর একটা ইফেক্টে আসতেছে ঠিক আছে তারপর এখানে আরও অনেকগুলো ইফেক্ট আছে আপনার যে ইফেক্টটা পছন্দ হয় আপনারা সেই ইফেক্টটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন দেখেন জিনিসটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে তারপর আরেকটা ইফেক্ট দিলাম এই এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের এই ছবির মাঝে আমরা এই ট্রানজেশনগুলো ব্যবহার করতে পারি কিন্তু মনে করেন আপনি অনেকগুলো ছবি নিয়ে কাজ করতেছেন অনেকগুলো ছবি নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রত্যেকটার মাঝে আলাদা আলাদাভাবে ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করাটা বেশ কঠিন এই জন্য আপনারা কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলো ছবি সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে নেওয়ার পর যে কোনো একটি ইফেক্ট এর পরে এনে ছেড়ে দিবেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এই যে আমরা ছেড়ে দিলাম এখন আমরা যদি প্রথম থেকে প্লে করি ঠিক আছে আমি একটা ইফেক্ট ব্যবহার করছি সবগুলো ছবিতে তাহলে আমাদের সবগুলো ছবিতে কিন্তু একই টাইপের ইফেক্ট চলবে আপনার যে ইফেক্টটা ভালো লাগবে সেই ইফেক্টটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আমি যে ইফেক্টটা ব্যবহার করছি তার মানে আপনাকে এইটাই করতে হবে তার কোনো মানে নেই ওকে আমরা এবার যদি এই ভিডিওটা আবার এই ইফেক্টটা দেখি ওকে দেখেন জিনিসটা কিন্তু বেশ ভালো একটা সুন্দর লাগছে দেখতে আর এভাবেই কিন্তু আপনারা এই ট্রানজেশনগুলো ব্যবহার করতে পারেন ট্রানজেশন নিয়ে আর কিছুই বলার নাই এখানে তারপরে আছে বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার বলতে কি বোঝায় এই যে আমরা এখানে দেখেছি যে একটা ছবির পর আরেকটা ছবি যখন আসবে তখন একটা স্টাইলে আসবে ঠিক আছে কিন্তু এই ছবিগুলো যখন আসতেছে আসবার পর এই বিহেভিয়ারটা আমাদের যদি ভালো করে বুঝতে হয় তাহলে কিছু আইকন লাগবে এই জন্য আইকনের জন্য আমরা চলে যাব ক্যামটিসি লাইব্রেরিতে এখান থেকে আইকন এখান থেকে আমরা মনে করেন কিছু আইকন নিব সোশ্যাল মিডিয়া এখান থেকে আমরা কিছু আইকন নিই একটা আইকন নিলাম একটা আইকন নিলাম তারপর একটা আইকন নিলাম এই তিনটা আইকন নিলাম তিনটা আইকন এখন এই তিন আইকনটা আমরা কোথায় 
স্থাপন করতে চাই মনে করেন এই আইকনটা আমরা এখানে দিব দিয়ে এটাকে একটু ছোট করব করে দিতে পারি ঠিক আছে তারপর এই যে আইকনটা আছে এই আইকনটা আমরা যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারি তারপর আরেকটা আইকন আছে এটাকেও আমরা ছোট করে এখানে রাখলাম এই আইকনটা এর সাথে মিশে যাচ্ছে আমরা এটা বাদ দিই দিয়ে এই আইকনটা আনলাম এখানে ওকে এখন এইখানে দেখেন যখন এই আইকনটা আসতেছে আইকনটা কি হচ্ছে হঠাৎ করেই চলে আসতেছে এখন হঠাৎ করে যখন আইকনটা চলে আসতেছে তখন কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না এখন আমরা যদি এখানে বিহেভিয়ার ব্যবহার করি ঠিক আছে বিহেভিয়ার ব্যবহার করলে কোন স্টাইলে আমাদের আইকনটা এখানে আসবে আমরা সেই আমরা এইবার যদি এটাকে একটু প্লে করি দেখেন এটা যখন আসছে বেশ একটা সুন্দর স্টাইলে আসছে এবং এখানে সুন্দরভাবে একটা ব্লিঙ্কিং করছে তারপর একটা সুন্দর স্টাইলে কিন্তু ওটা চলে যাচ্ছে কিন্তু এইটা আমাদের সুন্দরভাবে আসি নাই ওকে তাহলে আমরা এইটা যদি শিফটিংটা ব্যবহার করি তাহলে দেখেন এখানে একটু এসে বাউন্স করলো বাউন্স করে আবার একটু বাউন্স করতে করতে সে চলে গেল ওকে এভাবে কিন্তু আমাদের এই যে বিহেভিয়ার আছে বিহেভিয়ারটা ব্যবহার করতে পারি দেখেন আবার একটু দেখাই এটাকে দেখেন কত সুন্দরভাবে আসছে এটা ঠিক আছে আবার যখন যাবে তখন কত সুন্দরভাবে চলে গেল এইভাবে কিন্তু আমাদের এইখানে যে বিহেভিয়ারগুলো আছে এই বিহেভিয়ারগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন আইকনের উপর বিভিন্ন ছবির উপর অথবা আপনি যদি টেক্সট ব্যবহার করেন সেই টেক্সটের উপরে কিন্তু এই বিহেভিয়ারটা ব্যবহার করতে পারেন এতক্ষণ তো আমরা আইকন দিয়ে দেখলাম ঠিক আছে এখন আমরা কিছু টেক্সট নিয়ে দেখব আমরা এর জন্য চলে যাব অ্যানোটেশন অ্যানোটেশনে আসলাম অ্যানোটেশনে আসবার পর এখানে টেক্সট দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এখান থেকে আমি কিছু টেক্সট আনবো আমি টেক্সট আনলাম কিন্তু আমাদের এইখানে যে ইয়েগুলো ছিল এই যে এখানে যে আইকনগুলো ছিল আইকনকে আমরা প্রথমে রিমুভ করে দিলাম রিমুভ করে দেওয়ার পর আমরা এই যে টেক্সটটা এখানে নিয়ে আসলাম ওকে এইখানে আমাদের কিছু নাম দিয়ে দিব নাম দিয়ে দিলাম আর কে দেওয়ার পর এটাকে আমরা টেনে লম্বা করে দিলাম আর এটা ক্লিয়ারভাবে বোঝবার জন্য আমাদের এইটার কালার একটু ব্ল্যাক করে দিব দেওয়ার পর এইটাকে সাইজটা বড় করে দিব তাহলে কিন্তু একটু বুঝতে সুবিধা হবে এখন এইখানে যদি আমরা এবার বিহেভিয়ারটা ব্যবহার করি এই যে বিহেভিয়ারটা আছে বিহেভিয়ারটা ধরে এরপরে এনে ছেড়ে দিলাম এখন যদি ভিডিওটা প্লে করা হয় দেখেন কি সুন্দর একটা ডিজাইনে আমাদের লেখাগুলো আসছে এবং লেখাগুলো সুন্দর একটা ডিজাইন দিয়ে সে চলে গেল ঠিক আছে আমরা এটাকে মাঝখানে ব্যবহার করি তাহলে দেখ বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন কত সুন্দর স্টাইলে আসছে আবার যাওয়ার সময় কত সুন্দরভাবে স্টাইলে গেল ঠিক আছে আমরা চাইলে আরও বেশ কিছু বিহেভিয়ার ব্যবহার করতে পারি যেমন এই বিহেভিয়ারটা যদি ব্যবহার করি তাহলে দেখেন এই স্টাইলে আসলো আসবার পর এখানে কিছু বাউন্সিং করতে আসে বাউন্সিং করতে করতে সে আবার চলে গেল এভাবে কিন্তু এখানে যে বিহেভিয়ারগুলো আছে সেই বিহেভিয়ারগুলো কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এরপরে আছে অ্যানিমেশন ওকে আমরা অ্যানিমেশনের উপর ক্লিক করলাম আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেছেন তার একটা জিনিস দেখবেন যে আমি কোনো একটা বিশেষ জায়গায় কিন্তু আমি জুম করে দেখাই ঠিক আছে এই জুমটা আমি কিভাবে করে দেখাই সে বিষয়টি যদি দেখতে চান তাহলে এই অ্যানোটেশনটা দেখতে হবে মনে করেন এই যে প্রাণীটি আছে প্রাণীর কি করব আমরা মুখটাকে একটু জুম করে দেখাবো ঠিক আছে আমরা বাকিটা দেখাবো না কি করব মুখটাকে একটু জুম করে দেখাবো তার জন্য এই যে এনি অ্যানিমেশন আছে আমরা অ্যানিমেশনের উপর ক্লিক করব দেখেন এখানে একটা ক্লিক করলে আমাদের এই সাইড থেকে অ্যানিমেশনটা চলে যাচ্ছে আবার যদি আরেকটা ক্লিক করি তাহলে এখানে অ্যানিমেশনটা চলে আসবে আমরা কি করব এই যে এটা আছে ধরে আমরা কতটুকু জুম করে আমাদের কত পর্যন্ত দেখাবে সেইটুকু আমরা এখানে রেখে দিব ওকে দেখেন আমরা শুধু এই মুখটাই জুম করে দেখাবো তাহলে এখন আমরা যদি এই ভিডিওটা প্লে করি ওকে এই দেখেন দেখছেন কত সুন্দরভাবে এটা জুম হয়ে চলে আসছে আমরা এখানে যদি প্লে করি তাহলে এটা জুম হয়ে গেল ঠিক আছে এখন মনে করেন আমরা এখানে প্রাণীটি আমরা মাথা নিয়ে বা মুখ নিয়ে আলোচনা করলাম করবার পর আমাদের এখন কি করতে হবে আবার আগের যে ফুল সাইজ ছিল সে ফুল সাইজে যেতে হবে সেজন্য আমরা কি করব আমরা মনে করেন এইখান থেকে আলোচনা করলাম তারপরে আবার ফুল যে পিকচার ছিল সেই ফুল পিকচারে যাব এর জন্য স্কেল টু ফিট আমরা এখানে একটা ক্লিক করব এখানে স্কেল টু ফিট ওকে 
আমরা এখানে যদি একটা ক্লিক করি তাহলে এটা কিন্তু আবার ফুল যে স্কেলটা ছিল সেই ফুল স্কেলে এটা চলে আসবে তাহলে আবার যদি একটু প্লে করি ওকে দেখেন জুম হয়েছে ঠিক আছে জুম হওয়ার পর পরে কিন্তু আবার সেটা বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা এটাকে যদি একটু সরিয়ে দেই তাহলে আর ছবিটার সাইজ একটু বড় করে দিই টাইমটা ওকে এখন আমরা জিনিসটা বুঝতে পারবো দেখেন জুম হয়েছে তারপরে আমরা এখানে আলোচনা করব তারপরে এটা আবার জুম আউট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন এই যে জুমটা হয়েছে জুমটা কি হয়েছে কতটা সময় আপনারা চাইলে এই জুমের সময়টাকে কিন্তু বৃদ্ধি করে দিতে পারেন এটাকে টেনে লম্বা করে দেবেন তাহলে জুমের সময়টা বৃদ্ধি পাবে আবার যখন জুম আউট হবে তখন কিন্তু একটু স্লো আসবে দেখেন আস্তে 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 এটা কি কী হলো জুম হচ্ছে ওকে তারপর এটা যখন জুম আউট হচ্ছে তখন কিন্তু এটা খুব স্লো মোশনে জুম আউট হচ্ছে এটাকে যদি আমরা টেনে আরও বড় করে দিই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু খুব হালকাভাবে আস্তে আস্তে এটা জুম হবে তারপর আবার হালকাভাবে এটা জুম আউট হয়ে যাবে আর এই কাজটি করবার জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি অ্যানিমেশন ওকে আমাদের এটাই হচ্ছে অ্যানিমেশনের কাজ এই যে কার্সট ইফেক্ট ওকে এই কার্সট ইফেক্টটি আপনারা কিন্তু এখানে ব্যবহার করতে পারবেন না এই কার্সট ইফেক্টটি কোথায় ব্যবহার করতে পারবেন যে ডকুমেন্টটি শুধুমাত্র ক্যামটেশিয়া স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে রেকর্ড করার সেখানে শুধুমাত্র এই কার্সট ইফেক্টে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু এইখানে আমি যে জিনিসগুলো দেখিয়েছি সবগুলো কি পিকচার ছিল ঠিক আছে এই পিকচার দিয়ে কিন্তু আমি এই কার্সট ইফেক্টটা বোঝাতে পারবো না এর জন্য আমাদেরকে নতুন একটি ফাইল ওপেন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এগুলোকে সব এখান থেকে রিমুভ করে দিলাম এখন ক্যামটিসি দিয়ে রেকর্ড করা এরকম একটি ফাইল এখানে ইম্পোর্ট করাবো এখানে ক্যামটিসি দিয়ে রেকর্ড করা আমার অনেকগুলো ফাইল আছে ঠিক আছে এই যে লাল ফাইলগুলো আছে লাল ফাইল এগুলো কি কি করব আমরা এখানে ইম্পোর্ট করাবো ইম্পোর্ট করবার জন্য এটাকে ড্যাক করে এনে আমরা ক্যামটিসের উপর ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর টেনে আমরা কি করলাম একেবারে লেফটে আনলাম লেফটে আনবার পর আমরা এটাকে জুম আমাদের এইখানে যে সাইজটা ছিল সেই সাইজটা নিচ্ছে না কারণ কি আমাদের এখানে হাজার আশিতে রেকর্ড করা কিন্তু আমরা যে ছবিগুলো নিয়েছিলাম সেই ছবিগুলোর সাইজ কিন্তু হাজার আশির কোয়ালিটি ছিল না যার জন্য আমাদের এখানে সেট হচ্ছে না আমরা এটাকে প্রথমে সাইজটাকে ঠিক করে নিব এর জন্য আমরা চলে যাব প্রজেক্ট সেটিং প্রজেক্ট সেটিংয়ে যাওয়ার পর দেখেন ক্যানভাস ডাইমেনশন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করবার পর এখান থেকে উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি আমরা সেটা সিলেক্ট করে দিব কোথায় আছে এই যে উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি আমরা এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর আমরা এখানে অ্যাপ্লাই এখানে ক্লিক করলাম তারপর এটাকে যদি আমরা টান দিই তাহলে দেখেন আমাদের স্ক্রিনের সঙ্গে ফিট হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা এইখানে দেখেন মাউসটা রাখছি আমাদের এই যে ভিডিও ফাইলটি ছিল সেই ভিডিও ফাইলের সাথে কিন্তু আমাদের অডিও আছে এখন আমরা যদি এই ভিডিওটি প্লে করি তাহলে কি হবে আমাদের অডিওটা শোনা যাবে আমরা অডিওটা শুনতে চাই না এই জন্য সেপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও ওকে তারপর আমরা এখান থেকে অডিওটা কি করলাম এখান থেকে সেপারেট করে দিব সেপারেট করে দিলে এখন আমাদের যে ভিডিওটি আছে এই ভিডিওয়ে কিন্তু কোনো অডিও নেই এখন যদি আমরা প্লে করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ভিডিওর সাউন্ডটা শোনা যাবে না এই কাজটা করছি আমার আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যাতে করে ভিডিওটা প্লে করলে আমাদের অন্য যে ভিডিওটি ছিল অর্থাৎ এখানে যে ভিডিওটি আছে এই ভিডিওটির সাউন্ড যাতে না শোনা যায় ওকে এখন এই কার্সরের জন্য আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করবার পর কার্সর হাইলাইট আমরা এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এর উপর এনে ছেড়ে দিব তাহলে এইখানে আমাদের কার্সর হাইলাইট দেখেন এখানে কার্সরের উপর কি হয়েছে একটা হাইলাইট হয়ে গেছে যা আগে কিন্তু ছিল না আমরা যদি আবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে ব্যাক করি তাহলে দেখেন আমাদের এই কার্সরটি এখানে আসে আমরা একটু ভিডিওর মাঝখানে আসলাম মাঝখানে এসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে কিন্তু আমাদের একটা ভিডিওর কার্সরটি আসে কিন্তু সেই কার্সরটি কিন্তু খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না এই জন্য আমরা যদি এখানে কার্সর হাইলাইট ব্যবহার করি হাইলাইট ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে কার্সর যেখানে আছে সেখানে কিন্তু হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে ওকে দেখেন আপনারা আশা করি এখানে বুঝতে পারছেন যে আমরা এই কার্সর হাইলাইট যদি আমরা ব্যবহার করি সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে আমাদের কার্সরটা হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে ওকে এখন এইটা কতটুকু হাইলাইট করে দেখাতে চাচ্ছেন কত অপাসিটিটা কতটুকু রাখতে চাচ্ছেন যদি অপাসিটি জিরো করে দেওয়া হয় 
তাহলে এখানে দেখেন যে কার্সরটি ছিল তার সাথে কিন্তু কোনো হলুদ আইকন হলুদ শো করছে না ঠিক আছে আমরা যদি এটা ফুল করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা কার্সরটি খুব ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারব কিন্তু পিছনের যে লেখাটি আছে সেই লেখাটি কিন্তু এখন আর বোঝা যাচ্ছে না এই জন্য এটাকে আমরা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট দিব না মনে করেন সিক্সটি বা সেভেন্টি পার্সেন্টের মতন দিয়ে রাখবো এখন এই যে কালারটি আছে কার্সরের কার্সরের কালারটি কিন্তু পরিবর্তন করতে পারেন এখানে যে কালার আছে কালারের থেকে আপনারা যে কালারটি আপনার পছন্দ হয় সেই কালারে আপনারা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন তারপর আপনারা চাইলে সাইজটা বড় করতে পারেন দেখেন চাইলে ছোট করতে পারেন ঠিক আছে তারপর আছে সফটনেস সফটনেসটা আপনারা চাইলে বৃদ্ধি করতে পারেন কমাই দিতে পারেন ঠিক আছে আপনার এখান থেকে দেখে নেবেন যে সফটনেসটা কতটা দিলে আপনার ভালো লাগছে দেখতে ওকে আমি এরকমই একটা দিয়ে রাখলাম ওকে আমার সাইজটা আর একটু ছোটো করে রাখলাম ওকে তারপর অপাসিটি আপনার এটা বৃদ্ধি করতে পারেন কমায় রাখতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা তারপর আছে কার্সর ম্যাগনিফাই অর্থাৎ কার্সর ম্যাগনিফাই অর্থাৎ আপনি যেখানে কার্সরটা নেবেন সেই জায়গাটা কি করবে জুম করে দেখাবে ঠিক আছে দেখেন এই জায়গাটা কিন্তু কী করবে এখন আমাদের জুম করে দেখাবে যেখানে আমরা কার্সর নিব সেই জায়গাটি জুম হবে আমরা এখান থেকে যদি কার্সার হাইলাইটের কালারটি জিরো করে দেই তাহলে আমরা আরও ক্লিয়ার বুঝতে পারবো দেখেন আমার মাউসটা যেখানে নিচ্ছি সেই জায়গাটা কি হচ্ছে এটা হাইলাইট করে দেখাচ্ছে ওকে এখন এইখানে যে হাইলাইট করে দেখাচ্ছে এটা সাইজ কতটা দেখাবে সেই বিষয়টা আছে দেখেন আমরা যদি এখানে সাইজটা বৃদ্ধি করি তাহলে আমাদের বেশি বড় জায়গা জুড়ে এটাকে হাইলাইট করে দেখাবে ওকে যেখানে যাব সেই জায়গাটা কিন্তু এ কি করবে একটু বড় করে জুম করে দেখাবে তারপর এখানে জুম কতটা বড় জুম করে দেখাবে সেটা আমরা এখান থেকে দেখেন সিলেক্ট করে দিতে পারি ওকে তারপরে শ্যাডো এখানে শ্যাডো দেখাবে কি না অর্থাৎ শ্যাডো এই যে কালো জায়গাটা আমাদের কতটা বেশি দেখাবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপরে সফটনেস আমরা চাইলে সফটনেসকে বৃদ্ধি করতে পারি সফটনেসকে কমাই দিতে পারি কিন্তু সফটনেসকে জিরো করে রাখাটাই বেস্ট আমার কাছে মনে হলো তারপরে আছে কার্সর স্পটলাইট এটা যদি আমরা ব্যবহার করি এটা ব্যবহার করবার সময় আগের যেগুলো ব্যবহার করছি ম্যাগনিফাই আমরা এগুলোকে কি করব ডিলিট করে দিব তারপরে কার্সর হাইলাইট এগুলোকে আমরা ডিলিট করে দিব আপনার মাউসটা যেখানে থাকবে সেই জায়গাটা কি হচ্ছে দেখেন এখানে একটা স্পট লাইট হয়ে গেছে ওকে তাহলে এখানে আমাদের যেমন লাইট জ্বালানো হয় সেরকমই কিন্তু আমাদের মাউসটা যেখানে থাকবে শুধুমাত্র সেই জায়গাটি কিন্তু স্পট করে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকেও এখান থেকে কেটে দিই দেওয়ার আমরা এই বিষয়গুলো বাদ দিই এখন দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে রেখে দিব কি কার্সার হাইলাইট যাতে করে কার্সারটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তারপর এখানে যদি ক্লিক করি তাকে লেফট ক্লিক যখন আমাদের মাউসের লেফটটা ক্লিক করব তখন আমাদের কোন কালার শো করাবে ওকে আমরা এটাকে যদি এরপর এনে দেই যখন আমাদের এখানে মাউসের লেফট ক্লিক করব তখন কি একটা লাল দেখাবে ওকে মাউসের রাইটটা ক্লিক করা হবে তখন কেমন কালার দেখাবে হলুদ কালার দেখাবে এখানে আপনার আরও অনেকগুলো ডিজাইন দেওয়া আছে যে ডিজাইনটা আপনার দিতে ইচ্ছা হয় সেই ডিজাইনটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এটা হচ্ছে কার্সার ইফেক্ট কার্সার ইফেক্টে এর থেকে আর বেশি কিছু বলার নাই তারপরে এখানে মোর অপশনের উপর যদি ক্লিক করি তারপরে আমরা দেখতে পাবো কি ভয়েস ন্যারেশন ভয়েস ন্যারেশনের উপর যখন ক্লিক করছি তখন দেখেন আমি যখন কথা বলছি কথা বলবার যে স্পিডটা আছে সেই স্পিডটা কিন্তু আমার এখানে শো করতেছে তারপর এখানে মিউট টাইম লাইন ডিউরিং রেকর্ড তাহলে আমাদের যে টাইম লাইনটি আছে সেই টাইম লাইনটি এখানে কি হবে এখানে মিউট অবস্থায় থাকবে কখন যখন আমরা রেকর্ড করব ঠিক আছে তারপর স্টার্ট ভয়েস রেকর্ডিং আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে ভয়েস রেকর্ড হবে কিন্তু আমি এইখানে কিন্তু এই যে স্ক্রিন রেকর্ড হচ্ছে ঠিক আছে যার জন্য আমি যদি এখান থেকে আবার ভয়েস রেকর্ড স্টার্টিং করি তাহলে এই যে ভয়েস রেকর্ডটা হচ্ছে এর সাথে একটা ঝামেলা হতে পারে এই জন্য আমি এখান থেকে ভয়েস রেকর্ড আর করবো না ঠিক আছে আপনারা এই বিষয়টা এতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না ক্যামটে সে ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য এই জন্য আমি এখান থেকে এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলছি না ওকে তারপরে আমরা কি আছে সেটা দেখি অডিও ইফেক্ট আমরা এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম এখন এই অডিও ইফেক্টটা যদি আমাদের আলোচনা করতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটা অডিও ফাইল নিতে হবে ঠিক আছে আমি এটাকে কি করলাম এখান থেকে কেটে দিলাম 
এখন আমার অডিও ফাইল কোথায় আছে সেখান থেকে আমি একটা অডিও ফাইল নিব এইখানে আমার কিছু অডিও ফাইল আছে আমরা ওয়ার্ড ওয়ান এইখান থেকে যে অডিও ফাইলটা আছে অডিও ফাইলটা আমরা কি করলাম ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে টাইম লাইনে এনে ছেড়ে দিলাম এখানে আমি যে অডিওটা রেকর্ড করছি সেই অডিওটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে এখন এই যে টাইম লাইনটি আছে টাইম লাইনটাকে কি করব টাইম লাইনের অডিও এটাকে আমরা একটু জুম করে নিলাম যাতে করে আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধা হয় আর এইখানে অডিও যে সিগনালটি আছে সিগনালটাকেও আমরা একটু এখান থেকে গেইনটা বৃদ্ধি করে দিলাম ওকে দেখেন আমরা অডিওর গেইনটাকে অনেকটাই বৃদ্ধি করে দিয়েছি কত একশো একানব্বই পার্সেন্ট আমি অডিওটা কিন্তু এই ক্যাম্পছি দিয়ে রেকর্ড করি না আমি অডিওটা রেকর্ড করি অর্ডার সিটি এই যে একটি অ্যাপ্লিকেশান আছে সে অর্ডার সিটি সফটওয়্যার দিয়ে এই অর্ডার সিটি সফটওয়্যারটা কিন্তু ফ্রি আর এই অর্ডার সিটি সফটওয়্যার দিয়ে কীভাবে আপনি অডিও রেকর্ড করবেন কীভাবে এডিট করবেন তার উপর আমার একটা ভিডিও আছে পঞ্চাশ মিনিটের ঠিক আছে সে ভিডিওটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে অর্ডার সিটি দিয়ে সুন্দর করে কিন্তু আপনারা অডিও রেকর্ড করে এডিট করতে পারবেন ঠিক আছে এখন আপনি যদি ক্যাম্প টিসি দিয়ে রেকর্ড করেন অডিওটা তাহলে কি করতে হবে আপনার যদি এই অডিও ফাইলের ভেতর কোনো নয়েজ এসে থাকে ঠিক আছে তাহলে সেই নয়েজটা এখান থেকে রিমুভ করতে পারেন তাহলে আমরা নয়েজ রিমুভাল এইটাকে টেনে এর উপর ছেড়ে দিব দিলে আমাদের এইখান থেকে কিন্তু কিছুটা নয়েজ রিমুভ হবে আপনি যদি এইখান থেকে এই নয়েজ রিমুভাল ব্যবহার করে নয়েজটা রিমুভ করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার অডিওর যে কোয়ালিটিটা আছে সেই অডিওর কোয়ালিটিটা খুবই খারাপ হয়ে যাবে আমি পার্সোনালি এই নয়েজ রিমুভালটা ব্যবহার করি না কারণ আমি যে মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করি সেই মাইক্রোফোনের নয়েজটা খুব বেশি একটা আসে না ঠিক আছে এই জন্য আমার আর যেটুকু আসে সেটা কিন্তু আমি এই ওয়ার্ডার সিটি অ্যাপ্লিকেশান ব্যবহার করে সেই নয়েজটাকে রিমুভ করতে পারি দেখেন আমার কিন্তু এইখানে কোনো রকম নয়েজ আসতেছে না এখানে যে কার্পগুলো আসতেছে ফাঁকা জায়গার ভেতর কিন্তু কোনো নয়েজ নেই অর্থাৎ আমার মাইক্রোফোনের জন্য কোনো রকম নয়েজ আসতেছে না ঠিক আছে কিন্তু আপনার যদি নয়েজ এসে থাকে বেশি পরিমাণ তাহলে কিন্তু এইখান থেকে কিছুটা নয়েজ রিমুভ করতে পারেন তারপর আছে অডিও কম্প্রেশন অডিও কম্প্রেশনের কাজটা কি দেখেন এইখানে দেখ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিছু সিগনাল অনেক উঁচু হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার কিছু সিগনাল অনেকটা নিচু হয়ে গেছে যদি আমরা অডিও কম্প্রেশন ব্যবহার করি তাহলে দেখেন কার্বগুলো মোটামুটি একই জায়গায় আছে আর যদি কার্বগুলো মোটামুটি একই জায়গায় থাকে তাহলে আপনি যখন জোরে কথা বলবেন সেটাকেও কি করবে সে একটা মিড লেভেলে আনবে আবার আপনি যদি কখনো আস্তে কথা বলে থাকেন সেটাকেও একটু গেইন করে সেটাকেও মিড লেভেলে নিয়ে আসবে এর জন্য আপনি যখন হেডফোন বা আপনি যখন ভিডিওটি দেখবেন তখন কিন্তু আপনার বিরক্ত হবে না যে কখনো অনেক হাই লেভেলে কথা বলছেন আবার কখনো নর্মাল লেভেলে কথা বলছে বলছেন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের শুনতে মোটেই ভালো লাগে না যদি আমাদের একটা নির্দিষ্ট লেভেলে সাউন্ডটা থাকে সেই সাউন্ডটা বেশ সুন্দর লাগবে কিন্তু যদি কখনো অনেক হাই লেভেল কখনো অনেক লো লেভেল এরকম কথা হয় তাহলে আমাদের সেই সাউন্ডটা ভালো লাগবে না এই জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি অডিও কম্প্রেশন আর এই অডিও কম্প্রেশনটি আমি কিন্তু এই অর্ডার সিটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করে কম্প্রেস করে নিই যার জন্য আমার অডিওতে লেভেলটা কিন্তু মোটামুটি সেম থাকে দেখেন এইখানে কিন্তু আমার অডিও লেভেলটা অনেক বেশি হাই লেভেলে যায় নেই আবার অনেক লো লেভেলও নাই আমাদের মোটামুটি সবগুলো লেভেল একই রকম আছে কিন্তু আমি যখন রেকর্ড করছি তা তখন কিন্তু কিছু লেভেল অনেক বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে আবার কখনো লেভেলটা অনেক কমে যায় সেটা আমরা কম্প্রেশন ব্যবহার করে কাজটা করতে পারি তাহলে আমরা এটা যদি এরপরে মাউস ড্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এনে ছেড়ে দেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অডিও যে লেভেলটা ছিল দেখেন সবগুলো কিন্তু প্রায় সমান হয়ে গেছে ঠিক আছে অনেক হাই লেভেল ছিল যেগুলো সেগুলো কিন্তু কি করছে কম্প্রেস করে ছোটো করে দিচ্ছে আমরা যদি কন্ট্রোল জেড দিই কন্ট্রোল জেড দিলে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু সিগনাল কিন্তু অনেক লম্বা আছে ঠিক আছে আবার কিছু সিগনাল অনেক কম আছে কিন্তু যখন আমরা কম্প্রেসার ব্যবহার করছি তখন কিন্তু কি হচ্ছে এগুলো কম্প্রেস করে ছোটো করে দিচ্ছে আর এর ফলে আপনার অডিওটা কিন্তু শুনতে বেশ সুন্দর হবে তারপর আছে ফেড ইন ফেড ইনটা কিভাবে বুঝতে পারি আমাদের যে অডিওটি আছে অডিওটা প্রথমে যে লেভেলটা আছে লেভেলটা প্রথম থেকেই কিন্তু একটা হাই লেভেল আমরা যে গানগুলো শুনি গানের কিন্তু কি প্রথম দিকে স্লো থাকে স্পিডটা ঠিক আছে তারপরে 
সেটা স্পিডে হাই হয় এবং গানটা যখন শেষ হয় তখন কিন্তু আস্তে আস্তে সাউন্ডটা কমতে কমতে একসময় এটা শেষ হয়ে যায় এখন এই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে ফেড ইন ব্যবহার করি ফেড ইন যদি ব্যবহার করি তাহলে দেখেন আমাদের প্রথম দিকে যে সিগনালগুলো ছিল অডিওর সেই সিগনালটা কি হয়েছে একটু স্লো থাকবে তখন আমরা যদি অডিওটা শুনি তাহলে আমাদের প্রথম দিকে যে ভয়েসগুলো আছে সে ভয়েসগুলো আস্তে 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 করে সাউন্ডটা বৃদ্ধি পাবে এতে করে আমাদের শুনতে বিরক্ত লাগবে না ঠিক আছে আর ফেড আউট ফেড আউটটা বুঝতে হলে আমরা এখান থেকে এই সিগনালটাকে একটু ক্রপ করে কেটে ফেলি বাদ দিন তাহলে আমাদের স্ক্রিনের ভেতর বোঝাতে সুবিধা হবে যদি ফেড আউট এটাকে আমরা এনে ছেড়ে দিই এর পর তাহলে দেখেন আমাদের অডিওর পিছন দিক থেকে কিছুটা কি হবে আস্তে আস্তে করে এটা সাউন্ডটা বন্ধ হবে ঠিক আছে এতে করে আমাদের সাউন্ডটা বিরক্ত লাগবে না শুনতে এর পরে কি আছে আমরা সেই অপশানটি দেখি এর পরে আছে ভিজুয়াল ইফেক্ট ভিজুয়াল ইফেক্টটা আমি ব্যবহার বেশি একটা করার প্রয়োজন হয় না কারণ আমি এখানে ভিডিও নিয়ে কাজ করি কিন্তু সেটা কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ডার আর স্ক্রিন রেকর্ডার ক্ষেত্রে এই ভিজুয়াল ইফেক্টটা ব্যবহার করার বেশি একটা দরকার হয় না ঠিক আছে যারা আপনারা ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করেন তাদের জন্য এই ভিজুয়াল ইফেক্টটা বেশ দরকার হতে পারে এখানে যে অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলো আমি আর বেশি ব্যবহার করি না এই জন্য এগুলো আমি আর দেখাতে চাচ্ছি না আপনারা যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি এর উপর আলাদা করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব এরপর আমি আপনাদের আরও দু একটি কাজ দেখাবো আর দু একটি কাজ দেখলে আমাদের এই ভিডিওটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে এর জন্য আমাদের এখানে যে ছবিগুলো নিয়েছিলাম সেই ছবিগুলো আবারও একটু নিয়েছি এই ছবিগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করবার পর আবারও এই ছবিগুলো এখানে আনলাম ঠিক আছে এগুলো আমি ফিট করে নিচ্ছি ওকে সবগুলো ছবি আমি এখানে ফিট করে নিয়েছি আমার ভিডিও করা যখন শেষ হয় শেষ হওয়ার পর আমি যে কাজটি করি কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করবার পর আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করি আমরা তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করি তাহলে এখন কিন্তু আমরা এটাকে একটা যে ভিডিও ফাইল তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন কিন্তু অনেকগুলো ফাইল আর নেই এখন একটা ফাইল আমরা যে কোনো জায়গায় কিন্তু টেনে সরাতে পারি ঠিক আছে তাহলে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করি এখন এই যে ফাইলটা গ্রুপ করলাম গ্রুপ করবার পর রাইট বাটন যদি ক্লিক করি তারপর অ্যাড টু লাইব্রেরি ওকে আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি তারপর এই যে গ্রুপ এখানে নাম দিতে বলছে ঠিক আছে আমরা এখানে নাম গ্রুপ ওয়ান আমরা এখানে এটাই থাকলো আমরা নামটা পরিবর্তন করলাম না তারপর লাইব্রেরি লাইব্রেরির ভেতরে এখানে আছে ডিফল্ট এবং আর কে প্রদীপ দুইটা ফোল্ডার আছে ঠিক আছে আমরা ডিফল্টের ভেতরে সেভ করে রাখলাম আপনারা চাইলে এই যে আর কে প্রদীপ এখানে আমি তৈরি করে নিয়েছি এটা ফোল্ডারটা কিভাবে তৈরি করবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখে দিব আমরা ডিফল্ট দেওয়ার পর ওকে এই অপশানের উপরে একটা ক্লিক করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কি আছে লাইব্রেরি লাইব্রেরি এর ভিতর আছে দেখেন ডিফল্ট আছে আমাদের ডিফল্ট এখানে শো করতেছে আমরা যদি ক্যামটি সে দু হাজার উনিশের উপর ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এখানে ডিফল্টটা পাবো ওকে ডিফল্টের ক্লিক করবার পর আমরা কিন্তু আমাদের যে গ্রুপ ওয়ান ওকে সেই গ্রুপ ওয়ানটি এখানে শো করছে আমি যখন এই ক্যামটি সিতে রেকর্ড করি ক্যামটি সিতে রেকর্ড করবার সময় যদি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টার কোনো ভিডিও হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেড় ঘন্টা দু ঘন্টার ভিডিও একবারে রেকর্ড করলে আমার কম্পিউটারটি স্লো হয়ে যায় তখন করি কি আমি এটাকে পার্ট পার্ট করে রেকর্ড করি পার্ট পার্ট করে রেকর্ড করে আমরা এই লাইব্রেরির ভিতরে এনে রেখে দিই আর যখন এটাকে রেন্ডার করি তখন এই এইখান থেকে টেনে এনে পার্ট ওয়ান তার পার্ট টু এগুলো ওয়ান একটার পর একটা আমরা এখান থেকে এনে দিই আর ক্যামটি সিতে এরকম কোনো সিস্টেম নেই যে তিনটা চারটা পার্ট রেকর্ড করে সেই তিনটা চারটা পার্ট একসাথে একটা ভিডিওর ভিতরে আনা আর এটার জন্য একটাই সিস্টেম আর সেটা হচ্ছে লাইব্রেরিতে অ্যাড করে রাখা আর সেই লাইব্রেরি থেকে আমরা এখানে টেনে এনে রেন্ডার করা ঠিক আছে এই জন্য আমি কিন্তু যে জিনিসগুলো ব্যবহার করি বা যে ভিডিওগুলো ব্যবহার করি সেই ফাইলগুলো লাইব্রেরিতে অ্যাড করে রেখেছি ঠিক আছে যেমন এখানে একটা আউটরো আছে আউটরোটা আমরা কি করছি লাইব্রেরিতে এনে রেখে দিয়েছি তাহলে আমার যখন আউটরোটা দরকার হবে তখন কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারব এখান থেকে টেনে এনে আমার আউটরোটা কোথায় আছে এটা আমার দেখার কোনো দরকার হবে না তারপর ইন্ট্রো ঠিক আছে ইন্ট্রোটাও কিন্তু আমি এখানে এনে রেখে দিয়েছি ওকে দেখেন আমার ইন্ট্রোটা কিন্তু এখানে এনে রেখে দিয়েছি এইখান থেকে কিন্তু ইন্ট্রোটা 
ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আর এবার দেখাবো যে আমি এখানে আরকে প্রদীপ নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি কিভাবে এখানে ক্রিয়েট নিউ লাইব্রেরি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করবার পর নতুন লাইব্রেরি নাম দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে আমরা এখানে এল আই দিয়ে রাখলাম দেওয়ার পর ক্রিয়েট অপশানের উপর ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন এল আই নামে একটা অপশান চলে আসছে ঠিক আছে এখন আমরা যদি এটাকে অ্যাড টু লাইব্রেরি করি তাহলে কিন্তু এল আই নামে একটি এখানে গ্রুপ চলে আসছে বা ফোল্ডার চলে আসছে আমরা এল এল আই এর ভেতর কিন্তু এখন এটাকে সেভ করে রাখতে পারি ঠিক আছে এটাকে যদি ডিলিট করতে চান তাহলে চলে যাবেন ম্যানেজ লাইব্রেরি সেখান থেকে যাবেন ডিলিট লাইব্রেরি আর যদি আপনার নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে রিনেম লাইব্রেরি আমি এখান থেকে লাইব্রেরিটিকে ডিলিট করতে চাই তাহলে ডিলিট লাইব্রেরি এখানে ক্লিক করলাম ফোল্ডারটি ছিল সে ফোল্ডারটি এখান থেকে চলে গেছে ওকে আমি এগুলোকে আবারও এখান থেকে কেটে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখানে আমি আরও একটি যে কাজ করি সেটা হচ্ছে আমি যে ভিডিওটি রেকর্ড করছি ভিডিও ফাইলগুলো বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে কোনোটা দেখা গেল এই এখানে যে ফাইলগুলো আছে এখানে ছয়টা ফাইল আছে এই ফোল্ডার নিউ ফোল্ডার থ্রির ভিতর আমার অডিওটা এক জায়গায় আছে আমার ভিডিওটা এক জায়গায় আছে ঠিক আছে আবার যেমন লোগোগুলো আছে সেই লোগোগুলো আরেকটি জায়গায় আছে এখন আমি কিছুদিন পর তো এইখান থেকে ফাইলগুলো ডিলিট করতে পারি তখন কিন্তু আমার যে র ফাইল যেটা সেই র ফাইলটা আমরা পাবো না এই জন্য এটাকে আমরা ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার এক্সপোর্ট এক্সপোর্টে যে জিপ প্রজেক্ট যদি আমরা এটাকে জিপ করে রাখি তাহলে আমাদের যে সুবিধা পাবো আমাদের সবগুলো ফাইল একটি ফোল জিপ ফাইলের ভিতরে কিন্তু চলে যাবে পরবর্তীতে চাইলে আমরা সেই জিপ ফাইলটাকে ইম্পোর্ট করতে পারব ওকে তাহলে আমরা এখানে জিপ প্রজেক্ট আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে আনটাইটেল প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটা এখন কোনো নাম ব্যবহার করা হয়নি এই জন্য আনটাইটেল প্রজেক্ট দেখাচ্ছে তারপর আমরা কি করব এখানে সেভ এই অপশানের উপর একটা ক্লিক করে দিব তাহলে কিন্তু এই প্রজেক্টটা জিপ আকারে সেভ হয়ে আছে আমরা চাইলে এই প্রজেক্টটা পরবর্তীতে ওপেন করতে পারবো ঠিক আছে কীভাবে ওপেন করব সেটাও আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব তাহলে এখন যদি এখানে নিউ প্রজেক্টে যাওয়া হয় এটাকে আমরা কি করলাম সেভ করলাম না ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের প্রজেক্টটা এখান থেকে চলে গেছে এখন যদি আমার প্রজেক্টটা আবার নতুন করে আনতে চাই তাহলে কি করব ফাইলের ভেতর যাব ইম্পোর্ট ফাইল ঠিক আছে ইম্পোর্টের ভেতর যাওয়ার পর এখানে জিপ প্রজেক্ট এখানে যদি ক্লিক করি তারপর আমাদের প্রজেক্টটি কোথায় আসে সেখানে সিলেক্ট করব তারপর এখানে আছে আনটাইটেল ছিল যে আনটাইটেল প্রজেক্ট ওকে এটাকে আমরা ওপেনে অপশানের উপর একটা ক্লিক করব তারপর ইম্পোর্ট এখানে একটা ক্লিক করে দিব লোডিং প্রজেক্ট আমাদের প্রজেক্টটি লোড হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রজেক্টে করেছিলাম সেই প্রজেক্টটা কিন্তু এখানে আবার পেয়ে গেছি এভাবে যদি আপনি প্রজেক্টটা জিপ করে রেখে দেন তাহলে কিন্তু এই প্রজেক্টটা পরবর্তীতে আবার এডিট করতে পারবেন এখন আমি দেখাবো এই যে ভিডিওটার রেকর্ড করলাম এডিট করলাম ডিজাইন করলাম সব কিছু করলাম এখন এই যে ভিডিওটা কিন্তু আমাদের এম পি ফোরে করতে পারি না এখন এই এম পি ফোরে কীভাবে করতে পারবো সে বিষয়টি দেখি এর জন্য আমরা শেয়ার এই অপশানের উপর একটা ক্লিক করব তারপর এখানে লোকাল ফাইল আপনারা চাইলে এখান থেকে সরাসরি ইউটিউবে কিন্তু আপলোড করতে পারেন গুগল ড্রাইভে রাখতে পারেন কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু বেশি ঝামেলা এখান থেকে আপনি যদি লোকাল ফাইলে করে নেন তারপর সে লোকাল ফাইল থেকে আপনারা ভিডিওটি আপলোড করেন তাহলে সেটাই বেশি সুবিধা হবে এই জন্য আমরা লোকাল ফাইল এখানে ক্লিক করব তারপর এখানে ডাইমেনশন ডাইমেনশন আমি কত করছি উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি ঠিক আছে লোকাল ফাইলে যাওয়ার পর আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব কাস্টম ওকে কাস্টম প্রোডাক্ট সেটিং আমরা এখানে সিলেক্ট করে রাখবো তারপর আমরা নেক্সট এই যে অপশানটা আছে এখানে একটা ক্লিক করব তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি এম পি ফোর স্মার্ট প্লেয়ার ওকে এই যে অপশানটি আছে এটা করতে পারেন যদি আপনার এটাকে এ ভি আই ফর্মেটে কনভার্ট করতে চান তাহলে করতে পারেন তারপরে যদি এম পি ফোর অডিও অনলি এম পি ফোরের ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে অডিও করতে পারবো ঠিক আছে তারপরে উইন্ডোজ মিডিয়া ভিডিও যদি করতে চান সেটাও করতে পারেন কিন্তু আমরা এখানে এম পি ফোর এই কাজটা করব ওকে এটা রিকমেন্ডেড তারপর আমরা নেক্সট এই অপশানের উপর একটা ক্লিক করব এইখানে এখানে কি আছে প্রোডাক্ট উইথ কন্ট্রোলার এখানে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে আমরা এই টিক চিহ্নটাকে কী করবো এখান থেকে উঠাই দিব ঠিক আছে এখানে আমরা টিক চিহ্নটা দিব না এখান থেকে উঠাই দিব তারপরে আছে সাইজ সাইজে এখানে কত উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি আপনার এটাকে চাইলে কিন্তু এখান থেকে পরিবর্তনটা করে নিতে পারেন আমার এখানে সাইজটা 
ठीक है सामे इच्छा इस टक्कर पूरी बर्तन कर बोलना तार पर ऐसे वीडियो सेटिंग अमर ऐखने क्लिक को लम तार पर ऐखने ऐसे फ्रेम लेट इटा हमारे पूरी बर्तन कर बर कोनो द्वार का नहीं तार पर ऐसे क्वालिटी क्वालिटी अमर ऐखने देखते बसे शेड परसेंट आपने ऐखने शूटर परसेंट आशी परसेंट थकते पर है ठीक है से এখানে কত আছে 128 আছে এখানে আপনার 96 আপনার থাকতে পারে এখান থেকে আপনারা করে দিবেন কি 1024 ওকে তারপর এখান থেকে আপনারা ক্লিক করবেন নেক্সট ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনক্লুড ওয়াটারমার্ক ঠিক আছে এখানে একটা আপনারা টিক চিহ্ন দিয়ে দিবেন আপনারা আমার ভিডিও যদি দেখে থাকেন যারা তারা আপনারা দেখতে পাবেন যে আমার ডান সাইডে এখানে কি থাকে আমার একটা লোগো থাকে ঠিক আছে এই লোগোটা আমি কিভাবে सेट करी, शे लोगों टा सेट करी, हमारे इंक्लूड वाटर मार्क हमने इखने बेअवार करे। तार पौर ये लोगों टा कौन लोकेशन है आसे, शे लोकेशन टा हमारे दरी कहने के सिलेक्ट करे देते बोलते हैं, ओके? इखने हमारे देखते बसे क्या से कैम्पटेशिया से, ठीक है से? इखने तो का हमारे जे लोगों टे आसे, हमारे चैनल আমরা এখান থেকে 50% থেকে 100% করে দিব ঠিক আছে যাতে করে আমাদের লোগোটা ক্লিয়ার ভাবে বোঝা যায় তারপর আমার লোগোটি আনবার জন্য এখানে যে ফোল্ডার আইকন আছে ফোল্ডার আইকনের উপর একটা ক্লিক করে দিবেন ক্লিক করবার পর আপনার ছবিটি কোন লোকেশনে আছে সেই লোকেশনটা সিলেক্ট করে দিবেন দেখেন আমাদের মাই লোগো 1 আমরা এটা সিলেক্ট করে দিলাম দেন আমরা কি করব ওপেন এই অপশনের উপর ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে লোগোটা সেই লোগোটা কিন্তু এখানে চলে আসছে ওকে যদি আপনার 50% করা থাকে তাহলে কিন্তু এটা ক্লিয়ার বোঝা যাবে না আমি এখানে 100% করে দিলাম যার জন্য এটা ক্লিয়ার ভাবে বোঝা যাবে ওকে ইমেজ স্কেল এই ইমেজ স্কেলটা এখানে কত ডিফল্ট ভাবে 20 দেওয়া আছে কিন্তু আমার এটা অতটা ভালো লাগে না আমি এটাকে ডিফল্ট ভাবে এরকম 14 এটার মতো রাখি তারপরে হরিজন্টাল অফসেট এখানে দেওয়া আছে কত 5 আমি এখানে 4 করে ব্যবহার করি ওকে এখানে 4 ব্যবহার করি এবং ভার্টিক্যাল স্কেল এখানে আমি 5 করে ব্যবহার করি ওকে তারপরে এখানে এটা দেখেন আপনি এটা যেখানে রাখতে চান ঠিক আছে আপনি যে কর্নারে রাখতে চান সেখানে কিন্তু রাখতে পারেন কিন্তু আমি টপ কর্নার উপরে এটাকে আমি পছন্দ করি এজন্য আমি এটাকে উপরে এখানে সিলেক্ট করে দিলাম দেন আমরা এখান থেকে ওকে অপশনের উপর ক্লিক করব আপনি এই সেটিংসটা যদি একবার করে নেন তাহলে কিন্তু বারবার আপনার এই সেটিংসটা করবার আর কোনো প্রয়োজন হবে না ওকে তাহলে আমরা এখানে ওকে বাটনে প্রেস করে দিলাম তারপর এখান থেকে নেক্সট এই অপশনের উপর একটা ক্লিক করব তারপর ভিডিওর নামটা কি দিবেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন ঠিক আছে আমরা এখানে লিখলাম ডেমো ভিডিও যেটা আমাদের এই ভিডিওটা শুধুমাত্র দেখানোর জন্য করছি কোনো একটা টপিক নিয়ে করি নাই এজন্য নামটা দিলাম কি ডেমো ভিডিও ওকে এখানে আপনি একটা টিক চিহ্ন দিতে পারেন এখানে টিক চিহ্ন যদি দিয়ে রাখেন তাহলে আপনার ভিডিওটি যখন কমপ্লিট হবে রেন্ডার কমপ্লিট করবে তখন কিন্তু ভিডিওটা প্লে হবে কিন্তু আমি সেটা চাই না এজন্য আমি এখান থেকে টিক চিহ্ন তুলে দিলাম এখন আমি এখান থেকে ফিনিশ এই অপশনটির উপর একটা ক্লিক করব তাহলে আমার যে প্রজেক্টটা তৈরি করেছি সেই প্রজেক্টটা কিন্তু রেন্ডার হয়ে একটা MP4 ভিডিও তৈরি হবে আমার ভিডিওটি রেন্ডারিং কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা ফিনিশ বাটন এখানে করব তারপর আমরা এটাকে কেটে দিতে পারি আমি এখানে মিনিমাইজ করে রাখলাম যে ভিডিওটি যে লোকেশনে আউটপুট হয়েছে আমরা সেই লোকেশনে চলে যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার যে ভিডিওটি রেন্ডারিং করেছি সেই ভিডিওটি এখানে আউটপুট হিসেবে পেয়ে গেছি ওকে আমরা যে ভিডিওটি রেকর্ড করেছি সেই ভিডিওটি কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ভিডিওটি আর এখান থেকে দেখার কোনো দরকার নাই কারণ এই ভিডিওটি জাস্ট শুধু ডেমো ভিডিও ওকে তাহলে আমরা ভিডিওটি এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম আর একটা বিষয় বাকি থেকে গেছে সেটা হচ্ছে আমি যে রেকর্ড করছি সেই রেকর্ডটা কিভাবে করছি সেটা এই রেকর্ডটা কিন্তু আমি এখানে দেখাতে পারবো না সেই রেকর্ডটা দেখতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই ভিডিওটি কিভাবে রেকর্ড করতে হয় তার উপর একটি ভিডিও আছে সেই ভিডিওর লিংকটা আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো সেখান থেকে একটু দেখে নেবেন কারণ আমি এখন রেকর্ড করছি আর এইটা দেখাতে হলে আপনাদেরকে আমাকে অন্য একটি রেকর্ডার ব্যবহার করতে হবে অন্য একটি রেকর্ডার ব্যবহার করে এটা কিভাবে রেকর্ড করতে হয় সেই বিষয়গুলো দেখাতে হবে আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি অনেক ভালো লাগবার কথা 
আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং যদি ভিডিওটি ফুলফিল দেখে থাকেন তাহলে ক্যামটেসিয়া ভিডিও স্ক্রিনে রেকর্ডার এবং এডিটরে খুব এক্সপার্ট হতে পারবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ